BGMC. The biblical truth lives here. scriptures foretold of the anointed one, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of Matthew, chapter 7. Vamos a buscar una bendición y vayamos a Mateo 7. Matthew, Matthew, chapter 7. Mateo, capítulo 7. Verse 24 to 27. Versículo 24 hasta el 27. Going on to next slide. This is Messianic lesson number 764, the termite syndrome. Esta es la lección mesiánica 764, el síndrome de la termita. Messianic lesson number 764, the termite syndrome. Lección mesiánica 764, el síndrome de la termita. Going on to next slide, everything you hear today. Todo lo que escuches hoy will be in English and in Spanish. Se transmitirá en inglés y en español. Get ready to write. Alístense, prepárense para escribir. Get ready to read. Y para leer. But I'm only going to read all the scriptures that we're going to in English. Todas las escrituras se leerán en inglés. So for your own edification. Para tu propia edificación. And for your own soul. Y para tu propia alma. If you're reading Spanish, please read it for yourself. Si la estás leyendo en español, por favor, léela completamente. Going on to next slide. Today's lesson will have a synopsis and three lessons. El mensaje de hoy tendrá un resumen y tres lecciones. Synopsis and three different lessons. Resume y tres lecciones diferentes. I'm going to read it in English and our good friend Elizabeth is going to read it in Spanish. Amen. Synopsis. In today's Hashvat lesson, we are going to explore the termite syndrome, a sickness that has plagued the world for thousands of years. This syndrome has taken countless lives. This syndrome is unlike anything anyone has ever seen. It's worse than Ebola and HIV put together. There is only one cure for it, and the only way to get rid of, it, rid of this horrendous, terrible, awfully painful sickness that takes your offspring, then it takes you, is with something that is perfectly pure. Find out about this new deadly termite syndrome and the cure on today's Remnants Call, Hashabat Lesson from BGMC. <laughs> TV. Amén. El resumen. Dice en esta lección de Hashabat de hoy vamos a explorar el síndrome de la termita, una enfermedad que ha plagado al mundo durante miles de años. Este síndrome ha tomado innumerables vidas. Este síndrome es diferente a todo lo que alguien haya visto. Es peor que Ebola y el SIDA juntos. Solo hay una cura para ello. Y la única forma de deshacerse de esta enfermedad horrible, terrible y, espant y espantosamente dolorosa que se apodera de tu descendencia y luego se apodera de ti, es con algo que es perfectamente puro. Descubre este nuevo y mortal síndrome de la termita y la cura en la lección de hoy de Hashabat, de el llamado a remanente BGMC TV. Going on to Hashabat, lesson number one. What is more valuable, beachfront or mountain property? Matthew, Matthew, Matthew chapter 7, verse 24 to 27. You are the one that has to do the work. Michal, Proverbs chapter 29, verse 18. Do you have the vision? Amen. Primera lección de Hashabah dice, ¿cuál es, eh, ¿cuál es más valiosa? ¿Una propiedad frente a la playa o una propiedad en la montaña? Mateo 7, del 24 hasta el 27. Tú tienes que hacer el trabajo. Proverbios 29, 18. ¿Tienes, tienes la visión? Going on to Hashabat, lesson number two. 
What is in their hearts? The termite syndrome. Yirmiyahu Jeremiah chapter 17, verse 7 through 10. I test for termites, says Jehovah. Luke chapter 6, verse 45 and 46. Followers of Messiah, why do you, why do you not want, why do you not do what he says to do? First Yochanan, John chapter 3, verse 2 and 4, 2 through 4. We must choose rock over sand by purifying ourselves. Bereseed, Genesis chapter 6, verse 5. We must choose the rock for our hearts are. Amen. Segunda lección de Hashabat. ¿Qué está en sus corazones? El síndrome de la termita. Jeremías 17, del 7 hasta el 10. Yo pruebo las termitas, dice Jehová. Lucas 6, 40, del 45 hasta el 46. Seguidores del Mesías. ¿Por qué no, no, no hacen lo que, él, lo que él te pidió que hagas? Primera carta de Juan 2, del, 3, del 2 hasta el 4. Debemos elegir la roca, no la arena. Purificándonos a nosotros mismos. Génesis 6, 5. Debemos elegir la roca porque nuestros corazones son. Going on to Hashabat, lesson number three. Bringing the right supplies builds up. Removing those supplies destroys. Fixing the termite syndrome. Shemot, Exodus chapter 23, verse 12. And who? Bamidbar, Numbers chapter 10, verse 10. Rosh Chodesh, Bereshit. Genesis chapter 17, verse 11 and 12, before Torah was given. Divarim, Deuteronomy chapter 6, verse 9, Mezuzah. Amén. Tercera lección de Hashabat, trayendo los suministros adecuados, construye. Eliminar esos suministros, destruye. Reparando el síndrome de la termita. Éxodo 23, 12. ¿Y quién? Números 10, 10. Rosh Kodesh. Génesis 17, del 11 hasta el 12. Antes de que nos, se nos diera la Torah. Deuteronomio 6, 9, Mesusa. Amen. Let's go to Matthew, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, please. Vayamos a Mateo 7, por favor. We're going to look at verse 24 to 27. Veremos el versículo 24 hasta el 27. This, is, this section is called this. You are the one that has to do the work. Esta sección se titula, Tú tienes que hacer el trabajo. Okay, Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Mateo 27, del 24 hasta el 27. So everyone who hears these words of mine and acts on them Siete. will be like, the, like a sensible man who built his house on bedrock. The rain fell, the rivers flooded, the winds blew and beat against that house, but it didn't collapse because its foundation was on rock. But everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a stupid man who built his house on sand. The rain fell, the rivers flooded, the wind blew and beat against that house, and its collapse, and it collapsed, and its collapse was horrendous. Amen? Amen. You're saying, well, we've done this before. Well, the Lord wanted to look at it again. But many times when you look at the, the especially Messiah's words, veces tú los dichos, las del Mesías, it's like a diamond. Es como un Each time you turn the diamond, it looks different. Cada vez que le das la vuelta al diamante, se ve diferente. What we're going to learn today, Lo que aprenderemos hoy, this is the main point of the lesson. Este es el punto principal de la lección. When you add the Lord's word into your life, cuando, what happens? Cuando tú eh, añades la palabra de Dios a tu vida, ¿qué es lo que sucede? And when you subtract the words of the Lord out of your life, what happens? Y cuando tú quitas o le, le quitas a la palabra de Dios, la quitas de tu vida, ¿qué es lo que sucede? That's the key to this entire next three hours. Esa es la clave para las siguientes tres horas. When you add the word of God to your life, what happens? Cuando tú añades la palabra de Dios a tu vida, ¿qué sucede? And it should be positive. Debiera de ser algo positivo. And when you subtract the Lord's word, his laws from your life, what happens to your life. Y cuando tú quitas las leyes, la palabra de Dios de tu vida, ¿qué le sucede a tu vida? So as we start today's Hashabat lesson with the words of Yeshua, empezamos la lección de este Hashabat con las palabras de Yeshua, what we just read in Matthew, the Gospel of Matthew, Matthew, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, when Yeshua said these words, cuando Yeshua dijo estas palabras, it is important to remind everybody listening, es importante recordarle a todos los que están escuchando, that there was 
no New Testament, no Brit Hadashah. Que no había nuevo pacto, nuevo testamento. See, when I'm listening to other preachers and I'm seeing what's out there, cuando él escucha a otros predicadores y escucha lo que están llevando allá afuera, most people forget this point. La mayor parte de personas se le olvida en este punto. That when Yeshua was speaking, there was no Paul letters. Que cuando Yeshua estuvo hablando, las cartas de Pablo no estaban escritas. There was no New Testament written. Tampoco el Nuevo Testamento estaba escrito. But what we must understand. Pero lo que debemos entender. When Yeshua was speaking, there was only the Tanakh, the Old Testament. Cuando Yeshua estuvo hablando, solo existía el, el Antiguo Pacto, el Tanakh. And we know that the book of Isaiah was written because he read from the book of Isaiah in the synagogue. Sabemos que el libro de Isaías existía porque él abrió ese libro y le, leyó sobre él en la sinagoga and when Yeshua was fighting the devil y cuando Yeshua estuvo luchando en contra del enemigo when, when Yeshua the Messiah what did he use to defeat the devil que utilizó Yeshua para vencer al enemigo did he punch him in the nose será que lo golpeó en la nariz did he take the devil by the tail and swing him around and throw him down a hill o lo agarró por la cola y lo lanzó por eh, por un mo he defeated him with the word of the Tanakh. Él lo venció con las palabras del Tanakh. So when you when you use the word of the Tanakh. Cuando tú utilizas las palabras del Tanakh. Now, now the Tanakh is the entire Old Testament. El Tanakh es el antiguo pacto completo. Yeshua shows by his example. Yeshua nos muestra con sus ejemplos. By using these words in his life. Que al utilizar estas palabras en su vida. He was able to defeat the most powerful demon that has ever been. El pudo vencer al demonio más poderoso que ha existido. But what if he were to subtract those words, would he have defeated the devil? Pero que si él le hubiese quitado a esas palabras, será que él hubiese vencido al, al, al diablo? If he would just go hand to hand with the devil, would he have won? Si él se hubiese unido al diablo, si se hubiese ido mano a mano a mano con él, será maybe, que él hubiese vencido? Maybe, maybe not. Quizás sí o quizás no. Because the devil is was an angel. Porque el diablo él era un ángel. And Yeshua was just a man at that point. Y Yeshua hasta ese punto era solo un hombre. Well, more than a man, he was God's son. Más que un hombre, él era el, el hijo de Dios. And he was able to walk on water pretty y cool. Y pudo caminar sobre las aguas. Eso fue, eh, fue algo muy bueno. But Yeshua didn't take a metal sword and kill the devil, did he? Y Yeshua no sacó una, una espada de metal y lo mató. He added the word of God into the battle. Él añadió a esta batalla la palabra de Dios. Let's write our first note. Vamos a escribir nuestra That's primera nota. That's not on the pages. No se encuentra en las páginas. Add the word of God to your battle with the devil. Añade la palabra de Dios a tu lucha con el diablo. Add the word of God to your battle with the devil. Añade la palabra de Dios a tu lucha con el diablo. Add the word of God to your battle with the devil. Añade la palabra de Dios a tu lucha con el diablo. Now when Yeshua was fighting the devil. Ahora cuando Yeshua estuvo luchando con el diablo. Did he quote Plato or so Socrates or Socrates? <laughs> Será que él estuvo mencionando a Sócrates o alguno de estos sabios griegos? Because there's a lot of teachers out there that quote Plato and Socrates and all the philosophers. Hay muchos de esos predicadores que mencionan a esos grandes filósofos, a, a Platón, a, a Sócrates, a todos ellos. I like Socrates. <laughs> a Rabbi no le gusta Socrates. Because that's why you know, I remember how to spell it. When you say Socrates, it's like, how do you spell it? Socrates. ¿Cómo es que se escribe? I learned that from Bill and Ted. <laughs> okay, stupid movie, but fun. Okay, so did Yeshua quote Plato? ¿Será que Yeshua estaba mencionando a Platón? To defeat the devil, did he use any philosopher? Para vencer al diablo, ¿será que él utilizó los dichos de algún filósofo? No, he added the word into the battle. No, él añadió la palabra de Dios a la batalla. Now, when Yeshua was battling the devil, Ahora, cuando Yeshua estuvo luchando con el diablo, did he quote the Talmud? ¿Será que él mencionó el Talmud? Did he say Ramban says? Será que le dijo que Ramban mencionó algo? Did he say Rashi dijo? says? O que Rashi, o que Rashi dijo algo? Did he tie a tefillin around his arm and said, "Ha, ah, I've got the tefillin around my arm." Será que él se puso las filacterías y le y se las mostró? No, he never quoted the Talmud. No, él nunca mencionó el Talmud. When fighting the devil, did he quote any of the church fathers? Será que él le mencionó alguno de los padres de la iglesia? Because well, I I hear a lot of people quoting. The church forefathers. Él ha escuchado a muchos mencionando a aquellos fundadores de la iglesia. When Yeshua was fighting the adversary, cuando Yeshua estuvo luchando con el adversario, he always used what was 
perfect. Él siempre utilizó lo que era perfecto. When Yeshua fought the adversary, he used what was perfect. Cuando él luchó contra el adversario, él utilizó lo que era perfecto. Okay, so let's now go back to verse 24. We're going to take this apart. Vamos a desglosar esto. Because when we when we add the word of God to our lives Cuando añadimos la palabra de Dios a nuestras vidas, and we have a, then we develop a firm foundation Ahí es cuando desarrollamos un fundamento, un cimiento firme. when you remove the word of God from your lives Cuando remueves la palabra de Dios de tu vida, you're going to see what Yeshua calls you verás, eh, como te llama Yeshua. okay so let's go back to verse 24 vamos a versículo 24 So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. Amen? Amen. So Yeshua is speaking about building a solid foundation. Yeshua está hablando acerca de construir un cimiento sólido. This is a very important concept for today and moving forward. Este es un concepto muy importante para hoy para eh, más adelante. Because each person, porque cada persona, each family, cada familia, each community, cada comunidad, each state, cada estado, and each country, y cada país, that has a firm foundation on God's word, word, word will be successful. Que tenga un fundamento, un cimiento sólido en la palabra de Dios tendrá éxito. But Yeshua says here in Matthew, in Matthew 7, verse 24, Lo que Yeshua nos dice aquí en Mateo 7, 24, you cannot only hear the word, but you must act on them. No es solo escuchar la palabra, sino actuar, ponerla en obra. Because if you just hear and you don't act on it, Porque so, si la escuchas solamente y no la pones por obra, then you're going to have a problem. Vas a tener un problema. So what does the word act mean in Greek? ¿Qué significa la palabra ponerla por obra en el idioma griego? Because when you really want to know what the word means, porque querrás saber el significado de esta palabra. Since we don't have the, 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 Hebrew, the, the Hebrew New Testament just yet. El Nuevo Testamento Hebreo eh, aún no lo tenemos. Okay, we have the Greek Textus Receptus. Tenemos eh, las traducciones griegas. Because it was translated from the Hebrew to the Greek. Fue todo eso traducido del idioma hebreo al griego. And to this day we do still have the Texas Receptus. Y hasta este día tenemos las traducciones griegas. Greek is the second best language in the world. El griego es el segundo idioma, el mejor segundo idioma del mundo. Because it is a very strong, perfect style language. Porque es un lenguaje perfecto, sólido. English is horrible. El idioma inglés no es muy bueno. And Spanish makes English look like it's perfect. Y el español hace ver al inglés como si el inglés fuera perfecto. Because in Spanish you have to use so many words to get to the point. En español hay que utilizar muchas palabras para hacer, hacer tu punto. And in English, some words can mean one thing and mean another thing. Y en el inglés una palabra puede tener múltiples significados. But in Greek and Hebrew there's perfect and imperfect. Pero en el, en, en el hebreo y en el griego hay perfecto e imperfecto. So let's read verse 24 and we're going to key on the word acts again. Vamos a enfocarnos en el versículo 24 y en la palabra hechos. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. Amen? Amen. So in this first Hashabah lesson we're going to be looking at acting. En esta primera lección de Hashabah vamos a estar viendo el poner por obra en hacer. Why, did it, why, did, why was that word translated from the Hebrew? Porque esa palabra fue traducida del idioma hebreo. So I'm going to read the definition in English and then Elizabeth's going to do it in Spanish. Vamos a las definiciones. Because acting, like what is acting? Como hacer los hechos, ¿qué significa esto? Okay, acts is G4160, 4160, number one to do. Number two, to act rightly, do well. Number three, to carry out, to execute. Number four, to celebrate, keep. Number five, to make ready, at, and so at the same time, to institute the celebration of Pesach. Number six, to perform to, to a promise. Amén. La definición de la palabra hechos quiere decir hacer, actuar correctamente, hacerlo bien, llevar a cabo, ejecutar celebrar, mantener, prepararse 
y al mismo tiempo instituir celebración de la Pascua, llevar a cabo una promesa. So let's take a look at definition number two. Veamos la segunda definición. Number two is to act rightly and do well. Significa actuar correctamente, hacerlo bien. So in verse 24, en el versículo 24, Yeshua says, once you hear his words. Y eso está diciendo que una vez que escuches sus palabras. Now remember Matthew 5 verse 18. Ahora recuérdense de Mateo 5:18. Yeshua said not one jot or tittle will be missing from the law until heaven and earth pass away. Donde Yeshua dijo que ni una coma ni una ni, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que el cielo y la tierra pasen. So if you just hear this but don't act on it. Si solo escuchas esto y no la pones esto y no lo pones por obra. Definition number two says do well. La segunda definición dice hacerlo bien. So if you remove God's word, his laws from your life. Si tú remueves la palabra de Dios, sus leyes de tu vida. If you remove God's word from your life. Si tú remueves la palabra de Dios de tu vida. Then you're not going to be doing well. No estarás haciendo las cosas bien. So Yeshua says if you hear my words. Yeshua dice que si tú escuchas sus palabras. And you act on them. Y las pones por obra. You will do well. Harás las cosas bien, te irá Bien. So let's write acting on God's word means I will do well. Eh, vamos a escribir lo que poner por obra la palabra de Dios significa que te irá bien. Acting on God's word means I will do well. Poner por obra las palabras de Dios significa que te irá bien. Acting on God's word means I will do well. Poner por obras las palabras de Dios significa que te irá bien. And by acting on them, y al ponerlas por obra, Yeshua is saying to build a strong foundation. Yeshua está diciendo que construyas un cimiento sólido, fuerte. Each person, a cada persona, each family, a cada familia, each community, a cada comunidad, each state, a cada estado, and each country must act on the word of God. Cada país o todo país tiene, tiene que actuar por medio de la palabra de Dios. And that means the laws, the 613 laws. Y eso significa las 613 leyes. If you add them to your family. Si tú añades todo esto a tu familia. If you add them to the community. Si las añades a tu comunidad. If you add them to your state that you live in. Si las añades al estado en el cual vives. If every country would start doing these laws. Si todos los países empezaran a poner por obra estas Yeshua says you will do well. Yeshua está diciendo que te irá bien. Okay, number definition number three. Tercera definición. To carry out, to execute. Quiere decir llevar a cabo, ejecutar. Not to kill, but to do what it says. No ejecutar para matar, sino para hacer lo que se te dice. So to build a strong foundation. Para construir un cimiento, un cimiento fuerte. You cannot just listen to this lesson. No es solo oír esta lección. You must apply the lesson to your life. Debes de aplicar la lección a tu vida. To build a strong foundation, para edificar, para construir un cimiento sólido, we must all execute Jehovah's laws in our lives. Todos debemos ejecutar la palabra de Dios en nuestras vidas. To build a strong foundation, para edificar un cimiento fuerte, it starts with one person. Todo esto empieza con una persona. Then that person builds the family. Esa persona entonces edifica o construye la familia. Then the family builds the community. Y la familia construye la comunidad. Then the community builds the state. Y la comunidad construye el estado. And the state builds the country. Y el estado construye el país. But if you remove that one person from the family. Pero si tú remueves esa persona de la familia. Or if you remove that family. O si remueves esa familia. Or that community. O remueves esa comunidad. Or you remove that state. O remueves ese estado. Or you, then you remove the country. O remueves el país. Then everything is going to collapse. Todo va a colapsar, se va a derrumbar. But if it starts with one person pero, letting their beard, beard grow. Pero si empieza que una persona se deje crecer su barba. Well, not a person, a man. Que un hombre se deje crecer women, su barba. Women, you can shave your beard. Las mujeres se pueden afeitar. Darwin, you answered that one fast. Okay? All right. So men, if you start doing what God says to do. Los hombres, si empiezan a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios pide. Then you're going to build a strong foundation in your home. Construirás un cimiento sólido, fuerte en tu hogar. 
If women, you start doing what God asks you to do. Las mujeres, si empiezan a hacer lo que Dios le pide hacer. You, you must execute the laws that pertain to you. Debes de ejecutar las leyes que te aplican. All right, let me just grab this chair because we're still going to be doing some more de definitions here. Amen. Now let's go to definition number four. Vamos a la cuarta definición. Definition number four is to celebrate, to keep. La cuarta definición significa celebrar, mantener. If you keep God's laws in your home, si tú mantienes las leyes de Dios en tu hogar, and as part of your life, y como parte de tu vida, then the, remember in the news we were looking at the altar of God, recuerda en las noticias que estuvimos observando el altar de Dios, in Shiloh, que es en Silo, how it was still standing, como eh, todavía aún está ahí, existe. If you keep the laws of God in your life, si tú guardas o mantienes las palabras de Dios en tu vida, that is a foundation part of your entire family. Esa es una parte fundamental de toda tu familia. It is a foundation of your family. Es el fundamento de tu familia. And then one family can change the community that they live in. Entonces una familia podrá cambiar la comunidad en la cual vive. Because once you do start doing good. Porque una vez que empiezas a hacer las cosas bien. People will see how God is blessing you, that person. Las personas eh, podrán notar que Dios está bendiciendo a esa, a esa persona. People will see how God is blessing that family. Las personas verán cómo Dios está bendiciendo a esa familia. And then they're going to see how God is blessing that community. Y van a observar cómo Dios está bendiciendo esa comunidad. And it keeps growing. Y todo eso sigue creciendo. See, that's what we want to learn in the first part of this lesson. Por eso, en la primera parte de esta lección queremos aprender. We want to infect our society with good. Queremos infectar nuestra sociedad con cosas buenas. Write down, I want to infect the society with good. Escribe lo que quieres infectar esta sociedad con el bien. I want to infect the society with good. Quieres infectar esta sociedad con el bien. I want to infect the society with good. Amen. Okay, so if you, you got to keep the commandments of God. Tienes que guardar o mantener los mandamientos de Dios. Let's go to definition number five. Now we're going to be going deeper. Vamos a la quinta definición. Vamos a profundizar. Because five really starts to get really interesting in the word that Yeshua used. Esta definición se, eh, se pone muy interesante eh, con las palabras que utilizó Yeshua. Number five, to make ready uh, and so at the same time to institute to the celebration of Pesach, Passover. Um, Amén. La quinta definición quiere decir prepararse y al mismo tiempo instituir celebración la Pascua. Okay, so we're going to focus on the word institute. Nos vamos a enfocar en la palabra instituir. That means to start doing something. Eso significa el empezar a hacer algo. This Rosh Kodesh. Este Rosh Kodesh. As we, as we did in the announcements, right? Como lo, eh, lo vimos en los anuncios. For the first time in American history that we know of. Por primera vez en la historia americana que sepamos, two men, Jewish, two Jewish men, dos hombres judíos, on American soil, en suelo americano, were sell, had built an altar, edificaron, construyeron un altar, to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Al Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. I'm sorry, I'm sitting on my tally. Okay, I'm trying to get comfortable here for a moment to get the cramp out of my foot. Okay, it's a little, Lord, a little help here. Okay. Okay. So for the first time in American history. Por primera vez en la historia de Estados Unidos. And we did some research. Y él hizo alguna investigación sobre esto. And we could not find any reference to this at all in any any avenue at all. Y no pudimos encontrar ninguna referencia a esto de ningún tipo. Now people say, well, you can't build an altar anywhere. Ahora las personas se dirán, no puedes construir ningún, eh, un altar en cualquier lugar. And all you got to do is look at the book of Genesis, Bereshit. Todo lo que tienes que hacer es observar el libro de Génesis. Abraham built an altar all over the place. Abraham edificó altar por todos los lugares. And Abraham is the father of our faith, right? Y Abraham es el padre de nuestra fe. Did Jehovah say, don't do that? ¿Será que Jehová le dijo, no lo, no le dijo, no lo hagas? What are you no building that altar there for? ¿Por qué lo estás haciendo? 
Okay, because a lot of people say, you can't build an altar. Muchos dicen que no puedes construir un altar. No, you got to build it according to the rules. No, es que tienes que construirlo de acuerdo a las reglas. And Torah gives you the rules on how to build it. Y la Torah te entrega las reglas en cómo construirlo. You can build an altar of earth or you can build an altar of stone. Puedes hacerlo de piedra o de tierra. But when you institute something good. Pero cuando tú instituyes algo bueno. So in definition number five, it says to institute this celebration. La quinta definición nos dice instituir la celebración. When you institute this celebration of the Rosh Kodesh. Cuando tú instituyes esta celebración de Rosh Kodesh. And you add God into that community. Y tú le añades, añades a Dios a esa comunidad. Jehovah says, I will bless that community. I will bless that home. Jehová dice, yo bendeciré esa comunidad, bendeciré ese hogar. So in this verse that we're reading that Yeshua was talking here. En este versículo que leímos que Yeshua estuvo hablando. If a person starts to institute these things. Si una persona empieza a, insti a instituir estas cosas. If a family starts to institute these things. Si una familia empieza a, insti a instituir estas cosas. If a community starts to institute these things. Si una, si una comunidad empieza a insti instituir estas cosas. If a state starts to institute these things, si un estado empieza a instituirlas, if a country starts to institute these things, si un país empieza a instituir estas cosas, then you take the adversary's land and give it to God. Entonces, tú tomarías la tierra del adversario y se la entregarías a Dios. Let me say that again because maybe you're not understanding what's going on here. Él lo va a repetir, quizás no entiendas lo que está sucediendo. Because when you remove God's word, cuando remueves la palabra de Dios, then you give the land to the adversary. Tú le entregas la tierra al adversario. Let me say that again. Lo va a repetir. When you remove the commandments of God, cuando remueves los mandamientos de you Dios, you give that land to the adversary. Tú le entregas, le cedes esa But here, but here Yeshua is saying in definition number five. Aquí Yeshua nos dice por la definición número cinco. When you institute what I tell you to do. Cuando tú instituyes lo que él te pide hacer. You will build a strong foundation for that person. Construirás un cimiento, un, un fundamento sólido para esa persona. For that family. Para esa familia. How many people want a stronger family? Cuántos quieren una familia más fuerte? How many fuerte? people want a strong family? Cuántos quieren una familia Then fuerte? Then you got to bring the word of God into your house. You got to institute His laws. Tienes que traer la palabra de Dios a tu casa. Tienes que instituir las leyes de él. Now let's look at definition number six. Veamos la sexta definición. To perform to a promise. Dice llevar a cabo una promesa. So Yeshua used the word act. Yeshua utilizó la palabra poner por obra, it hacer. Is, it is not enough just to hear the word of Jehovah Elohim. No es lo suficiente el solo escuchar la palabra de Jehovah Elohim. In definition number six, it says you have to perform what it tells you to do. La definición número seis dice que tienes que llevar a cabo lo que se te dice. And by doing that, You will build a strong foundation for your life. Y al hacer esto, tú edificarás o construirás un cimiento sólido para tu vida. Now let's look at verse 24 again, please. Veamos el versículo 24. Anybody interested in this lesson? Están interesados Or en should I just end it now? Okay. Matthew 7, verse 24. Mateo 7, 24. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on the bedrock. On bedrock. Amen. The word, the word of Elohim and the materials. La palabra de Elohim y las materias, los materiales. So you have the word. Tienes la palabra. Yeshua says, here's the word. Yeshua está diciendo que escucha la palabra. The word is the word of God or the word of Elohim. Estas palabras es la palabra de Dios o la palabra de Elohim. And the word of Elohim is your materials that you're going to use. Y la palabra de Elohim son los materiales que vas a utilizar. Okay, because you have the foundation which is Yeshua, the rock. Tienes el cimiento que es Yeshua, es la roca. Now the materials you're going to use is the word of God. Ahora los materiales que vas a utilizar es la palabra de Dios. The tools that you're going to use. Y los instrumentos, las herramientas que vas a usar. For building a, on a strong foundation. Para edificar sobre un cimiento fuerte o... o Fuerte, is the word of Elohim. Es la palabra de Elohim. But if you're like most of the body that says we don't need the Old Testament anymore. Pero si tú eres como la mayor parte del cuerpo, los cuales dicen que no necesitamos más el Antiguo Testamento. Then you remove the the word of God from your life. 
Entonces has removido la palabra de Dios de tu vida. And you removed the materials that you need to use to build your house. Y has removido los materiales que necesitas para construir edificar tu casa. So for a strong society. Para una sociedad fuerte. And a strong family. Para una familia fuerte. Or even an individual. O para un individuo. To be prosperous. Para que sea próspero. You need materials to be prosperous. Tú necesitas materiales para ser próspero. If you don't got anything to sell, you ain't going to be prosperous. Si no tienes nada para vender, no serás próspero. Because then you got to sell yourself and that's called prostitution. Tendrás que venderte a ti mismo y eso se llama prostitución. How many people want to be prostitutes? ¿Cuántos quieren ser prostitu eh, prostitutas? How much? How much? How much? You don't want to be prostitute? ¿Cuántos quieren prostituirse? You don't want to be prostitute with that bow tie? No. You no can sé come qué. up to Carl and say you want a day. No, no, Shadrach, Meshach, no. Where's Carly though? He's high. Get over here. Get over here with the man. Come on now. Get over there with the Sit next to Zoriel. All right. See, to be prosperous in your life and not to be a prostitute. Para ser próspero en tu vida y no ser una prostituta o prostituirse. You need materials to build your house. Necesitas los materiales para construir tu casa. So you can have a foundation which, which is Yeshua the rock. Puedes tener el cimiento que es Yeshua la roca. But rocks get slippery. Pero las rocas, se, las piedras se ponen resbalosas. Anybody try going to the ocean? ¿Había, ¿Alguien ha tratado de ir al mar? And you try to stand on the rocks? ¿Y tratas de pararte en una roca? How many people have ever fallen off the rocks? ¿Cuántos se han caído de la roca? Boy, did that hurt. <laughs> Eso duele mucho. So you need something to attach yourself to the rock. Necesitas algo que te pegue a esa roca. Let's say that again. Lo va a repetir. You need something to attach yourself to the rock. Tú necesitas algo para que te pegue a esa roca. You need something to attach yourself to the rock. Algo que te mantenga firme a esa roca. Because if you don't have anything that's going to attach yourself to the rock, porque si no tienes nada que te pegue a esa roca, then one big wave is going to come and it's going to wash you into the ocean. Vendrá una ola grande y te arrastrará hasta el océano, hasta okay. el mar. So, but Yeshua says in verse 24, Pero Yeshua nos dice en el 24, you must act on the word of Elohim. Dice que tienes que actuar, tienes que poner por obra you, la palabra de Elohim. Now, definition number six meant what? ¿Qué significa la sexta definición? You got to perform the word of Elohim. Dice que tienes que llevar a cabo la palabra de Elohim. Not just parts of it, but all of it. No parte de ella, sino toda. Okay, so verse 24 says you must act on the word of Jehovah Elohim. El versículo 24 dice que tienes que poner por obra la palabra de Elohim. Because Yeshua is going to bring salvation, right? Porque Yeshua traerá salvación, ¿verdad? Because that's what his name means. Yeshua means salvation. Eso es lo que significa su nombre, significa salvación. But now the next part he says in verse 24. Pero la siguiente parte que nos dice él en el versículo 24. Is something only you can do for your soul. Es algo que solo tú puedes hacer por tu alma. You must act on the word of God. Tienes que hacerla, tienes que poner por obra la palabra de Dios. That's why Yeshua also said in Yohanan 3. Por eso Yeshua dijo en Juan 3. In John chapter 3 that you must be born again. En Juan 3 dice que tú tienes que nacer de nuevo. Tina cannot be born again for her son Carlito. Tina no puede nacer de nuevo para su hijo Carlito. You Shadrach, Meshach and Abednego. Los jóvenes hebreos allá. You have to choose it for yourself. We all have to choose that for ourselves. Nosotros tenemos que elegir esto para nosotros mismos. But then, after you choose being born again, pero después que escojas o elijas el nacer de nuevo, Yeshua says in verse 24, you got to do some work yourselves. Y Yeshua está diciendo por medio del versículo 24 que tienes que hacer algunas obras. I brought the word of God. Él trajo la palabra de Dios. I told you to follow me, he says, Yeshua. Y Yeshua dijo que lo siguieras a él. Yeshua brings salvation and it's a free gift. Yeshua trae salvación y es un don gratuito. But now you have to do the rest. Pero ahora tú tienes que hacer el resto. Lo This que falta. is what the body of Messiah does not understand. Esto es lo que no entiende el cuerpo del Mesías. They say I'm, all, I'm free from sin. Ellos dicen que son libres de pecado. But then they keep going on sinning. Pero siguen pecando. But that is not what verse 24 says. Eso no es lo que nos dice el versículo 24. Let's read verse 24. Vamos a leerlo. So everyone who hears these words of mine and 
acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. Amen? Amen. So you can't just hear the word of God. No es solo el oír la palabra de Dios. Each individual must do the acting for themselves. Cada individuo tiene que hacer la obra, ponerla por obra por sí mismo. And you must act on the 34 categories of God's law. Tienes que actuar en las 34 categorías de las leyes de Dios. To be a sensible person. Para ser una persona sensata. Because look at verse 24 again. Observen el versículo 24 otra Sir, vez. So everyone who hears his words of mine and acts on them will be like a sensible man Amen. who built his house on the bedrock. Okay? So here, if you just hear law, Aquí, sola, eh, solamente si escuchas la ley, if you hear the 34 categories, si escuchas las 34 categorías, and you act on them, y las pones por obra, Then Yeshua says you're a sensible person. Entonces Yeshua está diciendo que eres una persona prudente. And now verse 24. Ahora el versículo 24. Yeshua says I will also give you the tools. Yeshua también está diciendo que te entregará las herramientas. How does he say that? ¿Cómo es que está diciéndonos esto? Because he says you're hearing his words. Porque le está diciendo tú estás escuchando mis palabras. I'm going to give you the tools. Yo te entregaré las herramientas. Now we talked about him fighting the devil earlier, right? Ahora hablamos de que él estuvo luchando con el diablo. What tools did he use? ¿Qué herramientas utilizó él? Since he's the rock, what tools did he use? Como él es la roca, ¿qué herramientas utilizó? He used those non-slip shoes, right? <laughs> él utilizó zapatos que no resbalan. He used those swimmy shoes so you don't slip on the, the, the rock. Sí, es, esas zapatillas para nadar, para he, que no resbalen la good, roca. He used a good chancleta. <laughs> sí, una, una chancleta muy buena. Now, what did he, what tools did he use? ¿Qué herramientas utilizó él? Most of the time he used the Torah. La mayor parte del tiempo utilizó la Torah. And he used Psalm 91. Utilizó el Salmo 91. Because the devil quoted Psalm 91. They will not let your feet hit the rock. El diablo le mencionó el Salmo 91. So Yeshua says, If you hear the word of mine, I'm going to give you the tools. But the rest is up to you. Pero el resto de las cosas depende de ti. You have to add those things to your life. Now let's look at verse 24 again. Veamos el versículo 24 so, otra vez. so everyone who hears the words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on bedrock. Amen? Amen. Now in verse 24, let's take a, another look at this. Veamos el versículo 24 de otra forma. He says in verse 24, Yeshua the Messiah says, Yeshua el Mesías dice en el versículo 24, that this foundation that is solid, que este cimiento que es sólido, requires work that each person must do. Requiere trabajo que cada persona debe de hacer. Brian, I can't do the work for you. El rabino no podrá hacerlo por ti. Javier, I cannot do the work for you. El rabino no podrá hacer el trabajo por ti. My job as a rabbi is to give you the tools. Su trabajo como rabino es entregarte las herramientas. Moses, Fausto, I can't do it for you. A los hermanos, él no lo puede hacer por ti. Ladies, I can't do it for you. Las damas, el rabino no Sandra, lo puede hacer por ti. I can't do it for you. No lo puede hacer. I can tell you what a good wife is supposed to be scripturally. Él te puede decir cómo debe ser una buena esposa escrituralmente hablando. And I can tell you what's, what a good grandmother is supposed to be like. Y cómo debe ser una gran, una buena abuela. But I'm not going to come to your house and make you be good grandmother to David. Pero él no irá a tu casa a decirte que se hace una buena. And little Batman, where's Batman? <laughs> una buena oh, Batman. abuela. Uh, with the pagans, okay. So I can't do it for you. Él no puede hacer la obra por ti. So Yeshua says, here's the word of God. Yeshua está diciendo, aquí está la palabra de Dios. Here's the tools and here's the materials. Aquí está la herramienta y aquí están los materiales. Now you got to build your house. Ahora tú tienes que construir tu casa. Now the tools and the materials is going to be for a good neighborhood and a good house. Ahora las herramientas y el material va a ser para un buen barrio, para una buena casa. But verse 24 says, you got to do it for yourself. El versículo 24 nos dice que debes de hacerlo por ti mismo. Now some people people are hard workers. Ahora algunas personas son de buenos trabajadores. But most people are lazy comfort seekers. Pero la mayoría de personas son personas que buscan la comodidad, son perezosos. Let me say that again. Lo va a repetir. Most 
Some some people are hard workers. Algunos trabajan duro. Like in to be in ministry, a real ministry, you got to be a hard worker. Para estar en el ministerio realmente tienes que trabajar arduamente. But a lot of people quit ministry. Pero muchos dejan el ministerio. A lot of people don't give anything to God. Muchos no le dan nada a Dios. They just want to sit and receive and receive and receive and never do anything for the kingdom. Se quieren sentar y recibir y recibir y nunca dar nada para el reino. So Yeshua was saying in in verse 24. Yeshua You got to build you got to become a hard worker. Que tienes que convertirte en un buen trabajador. But he knows most Jewish people are lazy. Él sabe que la mayoría de los judíos son perezosos. I mean we're walking with God and we're we're offering things to the goat demon. Ellos estuvieron caminando con Dios y le ofrecieron sacrificios al becerro. Ah, it's like goat al to the, al chivo. To the goat demonio. demon which turns out to be the Muslim god. Si el demonio que es un chivo, un cabrito, ese es el dios musulmán. Si Satan doesn't, he doesn't change, he just to put on a different mask. Satanás no cambia, solo se cambia de máscara. In the Torah, we're walking in the desert with Jehovah Elohim and Yeshua. En la Torah estuvimos caminando por el desierto con Jehovah Elohim y con Yeshua. And some people are offering their offerings to Jehovah Elohim. Algunos le estuvieron haciendo sacrificios a Jehovah Elohim. But there were some people offering the, their offerings to the goat demon. Pero hubo otros que le entregaron, entregaron esos sacrificios al demonio cabrito. Islam offers their same sacrifices to the goat demon. El Islam le ofrece los mismos sacrificios a este demonio cabrito. Study history and you see how Satan turned into the Muslim god. Estudien la historia y verán cómo Satanás se tornó, se convirtió en este dios eh, musulmán. But back to verse 24. Pero de vuelta al versículo 24. Yeshua says, if you want a firm foundation, you got to be a hard worker. Y eso está diciendo que si quieres un cimiento sólido, tienes que ser un buen trabajador. The master rabbi Yeshua. El rabino experto Yeshua. Said, if you're willing to do the hard work. Work, dice que si estás dispuesto a hacer el trabajo eh, duro que se requiere of acting and building on the perfect de actuar y de edificar o construir en lo perfecto now what is perfect ahora que es lo perfecto remember there was no new testament recuerden no había nuevo testamento remember Yeshua was saying this and there's no new testament recuerden él está diciendo esto y no había nuevo testamento so the Tanakh is the perfect el Tanakh es lo perfecto if you're willing to do the work To build a hard, solid foundation. Si estás dispuesto a hacer el trabajo para construir un cimiento sólido y fuerte. You're going to be blessed. Tú vas a ser bendecido. Because we have promises in two parts of the book of Devarim. Porque tenemos promesas en partes del libro de Deuteronomio. In Devarim 28, verse 1 through 14. En Deuteronomio 28, del 1 hasta el 14. Said, if you're willing to put the word of God into your lives. Dice que si estás dispuesto a poner la palabra de Dios en tu vida. If you're willing to put the, the word of God into your lives. Si estás dispuesto a poner la palabra de Dios en tu vida. You might have to wait, but the while you're building quizás tendrás que esperar pero mientras construyes but blessings will come eventually las bendiciones vendrán eventualmente see that's what some people don't understand eso es lo que algunos no entienden I want my blessings and I want my blessings now quiero mis bendiciones y las quiero ahora But the Lord knows if you got your blessing real quick. El Señor sabe que si recibes tus bendiciones rápido. You're going to blow it later on. Lo vas a malgastar más adelante. So you, Jehovah knows the end from the beginning. Jehovah conoce el principio del final. He knows if he give you everything right now. Él sabe que si te lo entrega todo ahora. You're just going to just walk away from him two weeks from now. Te alejarás de él dentro de unas dos semanas desde But ahora. But Yeshua says you got to build on a firm foundation. Yeshua está diciendo que tienes que edificar en un cimiento sólido. Yeshua says you got to build on the perfect. Tienes que edificar en lo perfecto. But you have to be willing to do the hard work of digging into that foundation. Tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo para excavar hasta llegar a ese cimiento. Now you got to act on the words. Tienes que llevarlo a cabo. Tienes que actuar o poner por obra la palabra. See, if you don't act on the words. Si no pones por obra la palabra. If you don't act on what is perfect. Si no actúas en lo que es perfecto. You're not going to have anything to grab on when, when troubles come. No tendrás nada que aferrarte cuando vengan los problemas. Now let's go to the promise in the next verse. Vamos a la promesa <laughs> que se encuentra en el siguiente versículo. Let's, let's see how we make our, if we make a solid foundation. Vamos a ver si hacemos un, uh, un cimiento sólido. Let's see what it says in verse 25. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 25. Now let's move to Matthew 7 verse 25. Vamos a Mateo 7 25. The rain fell and the rivers flooded 
The winds blew and beat against that house, but it didn't collapse because its foundation was on rock. Amen? Amen. So here you get the promise in the next verse. Not just in Viagra, Leviticus 26 and Deuteronomy 28. Yeshua says if you act on the words of God, when you build your foundation, cuando eh, construyas o edificas tu cimiento With the tools that Jehovah gives you, con las herramientas que Jehová te entrega and the Jehovah Elohim will provide the tools if you're looking at the right store y Jehová Elohim te proveerá con esas herramientas si estás viendo en la tienda correcta if you're looking at Home Depot to get your tools for your spirit life it's not going to be there si la, estás buscando esto en una tienda por departamento eh, para construir algo espiritual no lo lograrás if you're going to Amazon.com to get your tools for your spirit life it's not going to be there. If you're going to Walmart to get your tools, you shouldn't be getting tools from Walmart anyway. Because everything at Walmart is cheap stuff. Anybody ever buy a pair of shoes from Walmart? ¿Se han comprado zapatos de esa tienda? Like two weeks later, you're walking on bare feet <laughs> again. dos semanas estás descalzo otra vez. Okay, anybody buy a pair of pants from Walmart? O pantalones. Three weeks later, they fall apart in the washing machine. Se gastan fácilmente. Okay, all right, so you're not going to be getting good stuff from Walmart. No vas a estar comprando cosas buenas si las compras ahí en Walmart. But you are going to get something that's going to last forever from the Torah. Pero de la Torah sí vas a obtener algo que permanece para siempre. Do I have an amen for that? Amen. Amen. So when you build your foundation, your life with the tools Elohim provides. Cuando edificas tu cimiento, tu vida con las herramientas que Dios provee. What does Yeshua promise? ¿Qué promete Yeshua? Look at verse 25. Mira en el versículo 25. The rain fell, the rivers flooded, but the winds blew, the winds blew and beat against the house, but it didn't collapse because its foundation was on rock. Amen? Amen. Yeshua says if you dig into the foundation, Yeshua dice que si tú excavas hasta el cimiento, if you use the tools and the equipment that he gives you, si utilizas el equipo, las herramientas que él te provee, Yeshua promises that when the storm comes, Yeshua promete que cuando venga la tormenta, when the river floods, cuando se eh, suba, eh, venga la lluvia, o, when the tornado comes, cuando venga el tornado, when all these trials come in the physical, cuando todas estas pruebas but more in the spiritual Pero más en lo espiritual. because you have this foundation porque tienes ese cimiento. and you acted on them y porque actuaste sobre you él. instituted God's laws into your life you won't collapse as a person no te derrumbarás como persona. You won't collapse as a family. No te derrumbarás como familia. You won't collapse as a community. No te derrumbarás como comunidad. You won't collapse as a state. No te derrumbarás como estado. And most importantly, your country will not collapse. Y más que todo, tu país no caerá, no se derrumbará. How, how many people want America to collapse? ¿Cuántos quieren que América, Estados Unidos caiga? If you do, go back to your own home country. Si quieres que caiga, vete a tu país. Because you came here because your country was collapsing. Porque tú viniste aquí porque tu país estaba derrumbando. If your country was prosperous, si tu país hubiese sido próspero, nobody is leaving a prosperous nation. Nadie dejaría una nación próspera. Okay, nobody is leaving South Korea They're like they like it. It's a prosperous nation. Nadie está dejando Corea, Corea del Sur les gusta es próspero. But why do we have so many Mexicans here? Pero por qué tenemos tantos mexicanos en este país? Because people don't have the word of God. Porque las personas no tienen la palabra de Dios. They have the foundation of Jesus. Tienen el fundamento de Jesús. But they don't have the tool of Torah. Pero no tienen las herramientas de Torah. Their, their families don't have it. Sus familias no la tienen. Their community doesn't have it. Las, sus comunidades tampoco la tienen. And America has lost it. Y América lo, la ha perdido. But This Rosh Kodesh, este Rosh Kodesh. There wasn't just one altar built for God. No solamente se levantó un altar para Dios. There was two. Se levantaron dos. There were two messianic Jews Amen. doing an offering to the God of Abraham, Yitzhak, and Yaakov. Hubo dos judíos mesiánicos que le hicieron una ofrenda, levantaron una ofrenda para el Dios de Abraham, Yitzhak, y Yaakov. So at those places. Esos lugares. Yeshua gives us a promise. Yeshua, en esos dos lugares, Yeshua in verse 25, let's look at the promise. Veamos la promesa del versículo 25. The rain fell, the rivers flooded, the winds blew and beat against that house. 
but it didn't collapse because its foundation was on rock. Amen. Amen. Because your, your foundation is on the rock. Porque tu fundamento, tu cimiento está sobre la roca. Because you acted on the word of God. Porque pusiste la palabra de Dios por obra. You instituted his commandments in your life. Instituiste sus mandamientos en tu vida. Yeshua is promising that when your country collapses. Yeshua está prometiendo que cuando tu país ca caiga. It won't collapse. Dice que no caerá. Now, why, how, can you, how can I say that? ¿Cómo puede Rabino decir esto? How can I say that? ¿Cómo él puede decir esto? Because in Bereshit 19, what happens in Bereshit, Genesis 19? ¿Qué fue lo que sucedió en Genesis 19? Well, actually, the conversation takes place in Genesis 18. La conversación tuvo su lugar en Genesis 18, realmente. What happened if there were 10 righteous in Sodom and Gomorrah? ¿Qué hubiese sucedido si hubiese visto unos 10 justos en Sodoma y en Gomorra? Jehovah would have held off yeah. on destroying them. Jehovah hubiese detenido su mano en destruirlos a ellos. Let me say that again. Lo va a repetir. Because we need to add, we need to act on the word of God. Necesitamos actuar en la palabra de Dios. We need to add the word of God to ourselves. Necesitamos añadir la palabra de Dios a, a nuestros hijos, a nuestras familias to our communities, a nuestras to our states, a nuestros estados, and our country. Y a nuestro país. Now, you're saying, well, go move on, Rabbi. I'm getting Ahora, bored with this. Tú te estarás diciendo, avanza, Rabino, me estoy aburriendo. You're, you're, you're belaboring the point. You're going on and on and on again. Ya tú has hecho tu punto. Estás repitiendo y repitiendo. Now, the Lord gave the message. El Señor fue que entregó el mensaje. Now, I'm only on page five. <laughs> Él está en la página cinco. When I sat down to lunch, cuando él se siente en el almuerzo. At 1:30 on Fridays they take a break from the lesson. Cuando él se sentó el día viernes. Eh, and I sit down to have lunch with my wife. Él se sentó a almorzar con su esposa. Now she doesn't know nothing about the lesson that the Lord gave me. Ella no sabe nada de esta lección que el Señor le entregó a Rabino. Everything that had written been written through page 22. Todo lo que se escribió hasta la página 22. She quotes verbatim what was written on what you've just heard today. Ella lo mencionó todo eso que leímos hoy. And then last night I tried to check out what other messianic teachings are out there. Anoche él trató de investigar o de ver todo lo que las otras congregaciones mesiánicas están haciendo. I would love to partner with other people that are like Beth Goyim. Él le gustaría unirse a otros que sean como Beth Goyim. And I stumbled upon this guy last night. Él se encontró con este sujeto anoche. And it was how can a mega church pastor leave that job and follow Torah? Y él eh, se trataba de cómo un pastor de una mega iglesia se saldría de allí para eh, seguir el caminar mesiánico. And I was listening to his testimony. Él estuvo escuchando el testimonio de esta persona. The guy used to be part of Joel Olstein's place. Este sujeto, este hombre solía ser parte de la congregación de Joe jo Austin. It's his brother-in-law. Es su cuñado. Because he said he went to his father-in-law's funeral. I forgot the father's first name, Austin. Él dice que me, él mencionó el apellido de esta familia, Austin. I'm like, this is a real good testimony. Ese, el rabino dijo, este es un gran testimonio. He left a mega church él because... Él dejó esa iglesia gigantesca. And he starts talking about this. Y empezó a hablar acerca de este tema. He says... Dijo... The foundation was wrong. Él está diciendo que el cimiento estaba equivocado. We had the seven pillars of the church in the book of Acts. En el libro de los hechos tenemos las, los siete pilares de la iglesia. But we were missing the foundation. Pero le hacía falta el cimiento. Now this lesson had already been written. Ahora ya esta lección estaba escrita. Now on YouTube you can listen to thousands and thousands. You type messianic you're going to get thousands of teachings. Ahora en YouTube si tú escribes la palabra mesiánico conseguirás muchas y muchas so enseñanzas. that's why you go to bgmctv.org. <laughs> Váyanse a nuestra página. And now we're up past 3,000 teachings of our own. Tenemos unas 3,000 lecciones nuestras. But it's all, Tres, so I'm not belaboring the point. Um, what, Tres, you're going to see mil. why the foundation, we're talking about a foundation, why it's so important. Estamos hablando del fundamento del cimiento y por qué es tan importante. Because if we add the word of God back 
into ourselves porque si añadimos la palabra de Dios de vuelta a nuestras personas into the community a nuestras comunidades into the town a las ciudades into the state al estado we take back the high ground from Satan tomaremos los lugares eh, altos de, de Satanás how many people want to take the high ground back from Satan cuántos quieren tomar estos territorios altos del poder de Satanás see we got to act on the word of Jehovah Elohim tenemos que actuar en la palabra de Jehová Elohim and you got to have the tools and the materials to build on his foundation tienes que tener las herramientas y los materiales para construir este cimiento because Yeshua said it won't collapse when the storm comes porque Yeshua está diciendo que no caerá cuando venga la tormenta if you use the tools that Jehovah Elohim provides us si tú utilizas las herramientas que Jehovah Elohim nos provee and the, the, when you hear me for those that are new when you hear me say Jehovah that is the father para aquellos que son nuevos cuando lo escuchen decir a él la palabra Jehová Jehovah es el Padre Jehovah is the eternal one's real given name ese es su nombre propio el eterno it means the eternal one Jehovah means the eternal one Jehovah significa el eterno Elohim means for the Father the Son and the Ruach HaKodesh Elohim es el Padre el Hijo y el Ruach HaKodesh so Yeshua says here if you build with my tools y Yeshua está diciendo aquí que si tú edificas o construye con and, sus herramientas and you use the materials I give you if you act on them you institute them si utilizas los materiales que Él te da si tú actúas en ellos your spirit will not collapse tu espíritu no caerá if you not only hear the word no es solo si es si escuchas la palabra but if you act on what Ye Jehovah provides us es si pones por obras lo que Jehovah nos provee but you must act on all the word tienes que actuar en toda la palabra now here where we're going to get to the title of the message aquí es donde vamos a llegar al título del mensaje see there's this termite syndrome going on in the body of Messiah hay este síndrome de termita que está eh, sucediendo en todo el cuerpo del Mesías this termite syndrome is not only in the body of Messiah este síndrome no es solo en el cuerpo del Mesías it's worldwide esto es alrededor mundial and it's killing thousands and thousands of people y está matando a miles y miles de personas. see if you don't have the word of God si no tienes la palabra de Dios, if you don't have the whole word of God si no tienes la palabra completa de Dios, if you're only using parts of the word si solo la estás usando parcialmente, like you're a married woman you cover your head but you don't do anything else that a married woman is supposed to do como a las damas casadas que solo se cubren el pelo y no hacen lo demás que le toca hacer if you're a married man you wear the seat seat inside your pants y a los hombres casados que se ponen los six seat pero por dentro or if you're just a man you wear the seat seat inside your pants o si eres un hombre y utilizas tus six seat por dentro you're donde not, no se ven you're not doing what the word told you to do no estás haciendo lo que la palabra te pidió hacer because you're either afraid or you're stupid porque eres un tonto o tienes miedo see we have to use all the word of God tenemos que utilizar toda la palabra de Dios to have a firm foundation you have to use all the word of God para tener un cimiento firme o sólido tienes que utilizar toda la palabra de Dios because if you don't use all the tools that you're given for your godly marriage to God porque si no utilizas todas las herramientas que se te entregaron para tu matrimonio eh, santo con Dios then you're going to leave holes dejarás ahí huecos and that's where the bugs come in y por ahí se entran los insectos. That's where the cockroaches come in. Por ahí se introducen las cucarachas. That's where the rodents, the mice, and the rats come in. Las ratas, los roedores se introducen por ahí. How many people like cockroaches in their house? ¿A cuántos le gustan tener cucarachas en su casa? They don't eat much, right? No comen mucho, ¿verdad? They're kind of funny with those little antenna things going. Disgusting. You know, aren't cockroaches nice? <laughs> Son muy bonitas. You know, you can give them names like Susie Cockroach. <laughs> Ponerle nombre. Emily Cockroach, Maria Cockroach, Juan Cockroach, <laughs> two Cockroach, <laughs> three Cockroaches. Look, it's a whole family of cockroaches. Una familia de cucarachas. See what happens when you leave holes in your foundation. Lo que sucede cuando tú dejas grietas o huecos en tu cimiento. Eventually, there's going to be a termite come into your foundation eventualmente una termita se va a introducir en tu cimiento and eventually that termite is going to eat 
away at your foundation. Y eventualmente esa termita se comerá tu cimiento. So here when we remove the God, word of God from our lives, Aquí cuando removemos la palabra de Dios de nuestras vidas, from our families, de nuestras familias, from our communities, de nuestras comunidades, from our state, de nuestros estados, and from our country, y de nuestro país, the cockroach syndrome, the termite syndrome is going to collapse Amen. that family el síndrome de termita o de cucaracha va a hacer colapsar esa familia that community, esa comunidad that state, ese estado and eventually that country. y eventualmente todo el país cuando la sociedad remueve la palabra de Dios de ella caerá And when you don't use all the tools God gave you, you get termite syndrome. Y cuando no utilizas las herramientas que Dios te pro, que Dios te provee, eh, tendrás este síndrome de termita. Because termites eat the inside. Las termitas se comen lo interno, lo que está por dentro. It looks good on the outside, Todo right? Todo se ve muy bien desde afuera. So you don't know you got termites. Así no sabrás que tienes termitas. You might see one of those little wing creatures. Quizás verás una de estas criaturas que tiene, son ala, tienen alas. And then one day, y un día, your house, tu casa, your barn, tu granja, your life, tu vida, has a major storm. Tiene, tiene, le viene una tormenta mayor o grande. And, and you didn't know you had, had termites. Y tú no sabías que tenías termitas. So here you thought your house was, was strong. Aquí tú pensaste que tu casa era fuerte. You thought your barn was strong. Pensaste que tu granja, tu almacenamiento. You thought your life was strong. Tú pensabas que tu vida era fuerte. And the termites had been eating the inside of your home. Y las termitas estuvieron comiéndose lo que estaba dentro de And then a big, a big storm comes to your life. Luego viene una gran tormenta a tu vida. And all of a sudden because you didn't know that the termites termites that were in your in your brain y de repente porque no te diste cuenta que las eh, termitas estaban ahí en tu you mente. had termite syndrome and you didn't even know it tenías el síndrome de la termita y ni te diste and cuenta. all of a sudden this big storm comes Fausto y de repente viene esta gran tormenta and you thought your house was strong y I'm Fausto que tu casa era fuerte. I'm Moses <laughs> I can part the water <laughs> Moisés que puede eh, partir las aguas I'm Javier I'm Brian. I'm Carlito. Amen. <laughs> I'm Zuriel. I forget you. I'm David. My name means I'm a strong warrior. I'm David. <laughs> Soy un gran guerrero. Soy David. But you don't have, you got termites all inside of you. Pero tienes termitas en tu interior. Because you didn't build your house on the firm foundation, the whole foundation. Porque no construiste tu casa en un cimiento firme, sólido. Why does it collapse? ¿Por qué cae? Because your foundation was weak. Porque tu fundamento era, era débil. It had gaps in it. Tenía grietas. And when you got gaps in your foundation, y cuando tienes estas grietas en tu cimiento, when you got gaps in your foundation, cuando tienes grietas en tu cimiento, Felix, the unclean things of your of the world get inside. Las you. cosas impuras del mundo se van a introducir. A snake can slip into a little crack. Si una serpiente, una culebra puede <coughs> entrar por esa pequeña grieta. If you don't use all the tools of God. Si no utilizas todas las herramientas de Dios. Zoriel, Carlito, nice socks. When you leave a gap in your foundation, cuando dejas esa grieta ahí en tu cimiento, the unclean things of the world will get in. Las cosas impuras del mundo se van a introducir. And termites are unclean animals y las termitas son insectos impuros and they eat you from the inside out ellas te devoran por dentro but Yeshua said in this part the beginning part we just read pero Yeshua dijo en la parte inicial que acabamos de leer if you not only hear about hear his word que si solo no eh, escuchas la, sus palabras but you must act on his word que no es solo escuchar sus palabras sino actuar ponerlas por obra but Yeshua said if you act on some of his word y no he didn't say that 
¿Será que él dijo que si actúa solo en parte de sus palabras? No, he no dijo eso. Act on all of his word. Él dijo que fue en toda su palabra. Tienes que ponerla todos. And remember, todos. Yeshua and the Father are echad. They are one. Recuerden, Yeshua y el Padre son eja, ellos son uno. This is what the body of Messiah does not understand. Esto es lo que no entiende el cuerpo del Mesías. And the world really doesn't understand. Y el mundo realmente no lo entiende. So let's look at verse 26 and 27 again. Veamos el versículo 26 y el 27. 26, Matthew 7, verse 26 and 27. Anyone getting anything so far? Amen. Don't worry. You're going to see the point in a little while. Verás el punto que vamos a hacer dentro de un momento. But everyone who hears the words of the mind and does not act on them will be like a stupid man who built his house on sand. The rain fell, the rivers flooded, the wind blew and beat against that house, and it collapsed, and its collapse was horrendous. Amen? Amen. Now Yeshua said in verse 24, Ahora Yeshua nos dice en el versículo 24 that a man built his house on a solid foundation after hearing the word. Que un hombre después de escuchar la palabra edificó su casa sobre la roca. But now let's key on the word everyone. Vamos a enfocarnos ahora en la palabra todos. In verse 26 we have the word everyone. En el versículo 26 tenemos la palabra todos. Let's see what the word everyone means. Vamos al significado de esta palabra. I'm going to read it in English and Elizabeth's going to do it in Spanish. Amen. Everyone is G3956. It means number one individually. Number two, each, every, any, all, all, everyone, all things, everything. Number three, collectively. Amén. La definición para la palabra todos quiere decir individualmente. Cada, todo, cualquiera, todos. Completo, cada uno. Todas, todas las cosas. Todo, colectivamente. Okay. So let's take a look at definition number one. Veamos la primera definición. Individually. Dice individualmente. So Yeshua now is turning his... His focus back to individual and as a collective. Y eso ahora está volviendo su enfoque a lo que es individual o colectivo. Because we're part of one big society. Porque somos parte de una gran sociedad, de una sociedad grande. So we are individuals. Somos individuos. But look at definition number three. Pero vean la tercera definición. We make up a collectively. And, uh, somos, uh, colecti estamos colectivamente. We make up a collective. A community makes up a collective. La comunidad hace algo que es colectivo. That means individually we act. Eso significa que actuamos individualmente. You have your own homes. Tienes tu propio hogar. You have your own soul. Tienes tu propia alma. But collectively we act as a group. Pero colectivamente actuamos como un grupo. And when the group has the word of God. Y cuando el grupo tiene la palabra de Dios. And we all follow the uh, Jehovah Elohim the same way. Y todo seguimos a Jehová Elohim de la misma forma then collectively we do well colectivamente nos va bien but if we start to do things separately pero si empezamos a hacer las cosas por separado this is why Jehovah gave us the Shabbat por eso Jehová nos entregó el Shabbat he says it's a kadosh mikri you're supposed to gather dijo que es una convocación santa tienes que reunirte you're supposed to gather collectively together as a group one group of people tienes que reunirte colectivamente como un grupo de personas Okay, definition number two. La segunda definición. Each, every, any, all, the whole. Everyone, all things, everything. Dice cada todo, cualquiera, todos, completo, cada uno, todas las cosas, todo. So here we look at the whole as in a group. Aquí vemos eh, todo como un grupo completo. When a group or a community Cuando un grupo o comunidad removes the word of God remueven la palabra de Dios when a group or community removes the laws of God cuando un grupo o comunidad remueven las leyes de Dios it starts individually esto empieza individualmente so one, one family una familia stops teaching their offspring que deja de enseñarle a su descendencia a sus pequeños not children we need the word offspring it was in this synopsis descendencia okay I'm, I'm, linaje, so I'm specifically changing the word él está cambiando ahí las palabras Because we're going to call them offspring. Los vamos a llamar descendencia. Because there's a difference when you do, when you remove the word of God individually. Hay una diferencia cuando tú remueves la palabra de Dios individualmente. So when individuals remove the word of God from their offspring. Cuando los individuos remueven la palabra de Dios de su descendencia. When they remove the word of God from their families. Cuando remueven la palabra de Dios de sus familias. When they remove Torah from their communities. Cuando remueven la Torah de sus comunidades. 
or their state o de sus estados, or their country o de su país. When, when we do not build our society on the words of God Cuando no construimos nuestra sociedad en la palabra de Dios, specifically the scriptures and the Torah especi las escrituras y la Torah, then we allow the unclean things to take over our foundation Entonces, le permitimos a las cosas impuras que tomen nuestro fundamento. see the foundation is what we teach We're supposed to teach in our homes. Nuestro fundamento, nuestro cimiento es lo que debemos de enseñar en nuestros hogares. Or the foundation can be what you don't teach. Este cimiento también puede ser lo que tú no enseñas. Please pay attention. Presten atención. Because I'm going to show you something in a little bit. Él te va a mostrar algo dentro de un rato. And like I said, this is a very important word. Y como él lo dijo, esto es una palabra muy importante. I'm going to show you a picture in a little while. Él te mostrará una foto dentro de un rato. I'm going to show you what the word of God means in a little bit. Te va a mostrar lo que significa la palabra de Dios dentro de un momento. So when we remove the things from we don't teach at home. Cuando no enseñamos en la casa. If you remove the foundation from your home. Si tú remueves el cimiento de tu casa. Then those children one day will be sexually active adults. Esos niños un día serán adultos eh, sexualmente activos. Now let me say that again. Él lo va a repetir. So you, you don't teach the word of God at home. Si no enseñas la palabra de Dios en el hogar. You don't have a foundation of the of Torah si no at your un, home. Si no tienes un cimiento de Torah en tu hogar. See you you used to go to church or synagogue. Tú solías ir a la iglesia o a la sinagoga. And you, you decided to stop. Y decidiste el dejarlo de hacer. But you have children. Pero tienes hijos. And you're not teaching your children the word of God at home. Y no les estás enseñando a estos niños la palabra de Dios en casa. One day, those children are going to become sexually active. Un día, esos niños serán activos sexualmente hablando. Because now in Houston, Texas, it passed the, the school board this week. Porque ahora en Houston, y eso es en Texas, ellos pasaron una, una ley, el Departamento de Educación. In Houston, Texas, their school system. En el sistema escolar de Houston. Passed the curriculum 5 to 2. Pasaron un currículum y eso era de, de 5 a 2. They're now going to be teaching 5-year-old kids. Ahora le estarán enseñando a los niños de 5 años. How to perform sodomy on one another. Cómo hacer eh, poner en práctica la sodomía el uno con el otro. The school board passed this. Este departamento de educación pasó five esto. Five to two. Pasaron con un voto de cinco a they're dos. They're going to show five-year-olds how to put a condom on a male part. Le van a enseñar a un niño de cinco años cómo ponerle un condón en la en la otra parte del otro hombre. That's already happening here in New Jersey. Eso está sucediendo aquí en el estado de New Jersey. And in California, they've been doing it for a couple of years already. Y en California ya lo están poniendo en práctica. So here, años. if you don't teach your children a good foundation, aquí si no le enseñas a tus hijos a tener un buen cimiento, one day your child is going to be sexually active, un, and a sexually active adult or a teenager. Un día tu hijo va a estar sexualmente activo, ya sea adolescente o mayor de edad and then they're going to have offspring of their own y ellos tendrán su propio linaje o descendencia as you can see I didn't say families como podrás notar él no dijo familia I said they're going to have offspring of their own él dijo que tendrán descendencia de sí mismo because a family according to Jehovah porque la familia de acuerdo a Jehovah is a married man with natural Man parts. Es un hombre cas eh, casado con, con sus partes I got to say it this way nowadays. Él lo tiene que decir de esta forma, no puede ser okay. explícito. Um, a man is a man that was born with natural man parts. Un hombre es un hombre que nació con sus partes naturales. Married to a woman with natural woman parts. Que se casa con una mujer que tiene sus partes naturales. And having children after being married in the eyes of Elohim according to Torah. Y que tienen hijos de, de acuerdo al, al orden que establece la Torah. So a man who has offspring but is not married. El hombre tiene descendencia pero no es casado. A man who has offspring but is not married. Un hombre que tiene descendencia pero no es casado. A man who has offspring but is not married. Un hombre que tiene descendencia pero no es casado. Those offspring will have no foundation. Esa descendencia no tendrá fundamento o cimiento. And each person that has sand 
as a foundation. Y toda persona que tiene arena como cimiento. Let me say this again. It's very important. Él lo va a decir otra vez. Esto es muy importante. Each person that invites the sandman into their home. Toda persona que invita al hombre de arena a su casa. Every person that enters the sandman lets the sandman come into their home. Toda persona que permite que este hombre de arena entre en su casa. Removes the foundation. And what does Yeshua say says happens to them? Él remueve su cimiento y qué dice Yeshua que le sucede a ese individuo. Let's see what happens to them. Let's look at verse 26 and 27. Vamos a ver lo que le sucede. Veamos el versículo 26 y el 27. 26 and 27 again. 26 y 27 otra vez. But everyone who hears the words of mine but does not act on them will be like a stupid man who built his house on sand. The rain fell, the rivers flooded, the wind blew and beat against the house, and it collapsed, and its collapse was horrendous. Amen? Amen. Yeshua says because the individual foundation was washed away. Yeshua dijo porque el cimiento de este individuo fue barrido. Because that person, those people had termite syndrome. Porque esas perso esa persona, esas personas tenían el síndrome de termita. See, the termite syndrome does not destroy the house until a storm comes. Este síndrome de termita no de destruye la casa sino hasta que venga una tormenta. See, the termite syndrome destroys a community. El síndrome de termita destruye la, eh, la comunidad. Because that's what happened to Houston this week. Eso fue lo que sucedió en Houston esta semana. Because they allowed their foundation to be removed. First of all, you shouldn't be sending your kids to public school in the first place. Ellos permitieron que su cimiento fuera de, de, um, removido. Ellos no deben de permitir que sus hijos vayan a escuelas públicas. Whatever it takes, you should be homeschooling your children. No importa el precio que tenga que pagar, tienes que educar a tus hijos en casa. Okay. So once you give your kids over to the public school, you give your kids over to the devil. Una vez que le entregas tus hijos al sistema público, eh, al sistema escolar público, se los entregas al enemigo. And al you diablo. allow them to get infested with termites. Y tú permites que ellos sean infectados con estas termitas. Because they're not teaching the word of God in the public school. Porque en el sistema escolar público no están enseñando la palabra They de Dios. are not teaching the word of God. Are they teaching the word of God in no public están school? La palabra de Dios. Are they teaching the word of God in public school, David? En la escuela pública estará enseñando la palabra de Dios. In your curriculum, Ariel, are they teaching the word of God? You're, nah, don't even go there. I'll look at your curriculum. Carlito, you're in Union City? North Bergen, in North Bergen, New Jersey, one town over from us El here. North Bergen, que se Are they teaching you the word of God at that school? ¿Será que estarán enseñando la palabra de Dios? So you're getting termites in here. Las termitas se están introduciendo en ti. Termites don't destroy quick. Las termitas no destruyen rápidamente. A little termites about this big. Es diminuta en tamaño. And he just eats away. Y, y de que devora, se come las cosas. Destroying little by little. Destruyen poquito a poco. Eventually, when you get enough of these termites. Eventualmente, cuando tienes muchas de estas termitas. Now, Carlito at least has some of the word of God in his life. El hermano Carlito tiene algo de la palabra de Dios en él. David Jr. has some of the word of God in his life. David Jr. también. But once, what if we, what if you remove the word of God totally from that, those offspring? Pero qué tal que tú le quites la palabra de Dios por completo de esa descendencia? What if you remove the word of God from those offspring totally? ¿Qué tal si, le, si remueves la palabra de Dios completamente esa descendencia? Then you're going to destroy the community. Vas a destruir la comunidad. Now one community falls. Ahora si una comunidad, eh, ahora una comunidad cae. That community is going to infect the next community. Si esa comunidad cae, ella infectará la otra comunidad. Then that in, those two communities infect the next couple y esas of communities. Dos van a infectar a, a par de comunidades. And it spreads like HIV to the entire state, like California. Y eso se esparce como el VIH. Because their community built their foundation on sand because it was easier. Esa comunidad estableció, construyó su cimiento sobre la arena porque era más fácil. See, we talked about the termite syndrome. Hablamos del síndrome de la termita. Now we have the sand foundation syndrome. Ahora tenemos el síndrome del cimiento de arena. The sand foundation syndrome invades the next community. Este síndrome de cimiento de arena invade la siguiente comunidad. Then it invades the next community. Y luego invade la siguiente comunidad. Then it invades the state. 
Después invade el estado. Then that state invades another state. Y ese estado invade a otro. Until finally that country falls into chaos. Hasta que finalmente ese país cae en caos. And then that country infects another country with their values and their poor their poor foundation. Luego ese país infecta al otro con sus eh, valores y su cimiento que es muy pobre. What was the third word, third definition for everyone? ¿Cuál fue la tercera definición para todos? Why did Yeshua use the word everyone? ¿Por qué Yeshua utilizó la palabra todos? What, what is infecting? What is the third definition? ¿Cuál es la tercera definición? Collectively. Dice colectivamente. Once the sand foundation syndrome infects one community. Una vez que este síndrome del cimiento de arena infecta a otra comunidad o estado. Satan is happy. Satanás estará muy contento, estará feliz. I've got one. Tengo uno. I've got California now. Tengo a California ahora. Now. Ahora. <laughs> Let's go to the Bible Belt. Which? Let's go down to the South of South, not South America, but South America. Vamos ahora a Suramérica. Let's go to Texas. Al sur de Estados Unidos, vamos a Texas. Now, now Satan is looking. Ahora Satanás está observando. I've already got a gay mayor in Houston. Ya él tiene establecido ahí un, un alcalde que es un homosexual en Houston. Houston is no longer Houston. Ya Houston no es Houston. Houston used to have cowboy hats. Houston, ellos eh, solían tener las, los sombreros de vaqueros. And cowboy boots. Y botas de vaquero. And those mechanical bulls that you used to ride. Y, lo, y los toros mecánicos. That's nice. It used to be a guy's place. <laughs> solía ser un sitio de hombres. It used to be the old west. El viejo este. But now it's flamingo central. Pero ahora está lleno de homosexuales. And now. Y ahora. I've already taken over California. Ya he tomado California. Now he's taken over the second largest city in Texas. Ahora él está tomando la segunda eh, ciudad más grande de Texas. Now look at definition number three. Veamos la tercera definición. For the word everyone. Para la palabra todos. It says collectively. Ahí dice colectivamente. So now Houston is going to infect Texas. Ahora Houston va a infectar Texas. Collectively means that country is going to be destroyed. Colectivamente significa que ese eh, ese estado va a ser destruido o ese país. And why is it going to be destroyed? ¿Y por qué será destruido? Because Satan convinced the people that have the foundation. Porque Satanás convenció a aquellos que tenían el cimiento. Meaning the body of the followers of Messiah. Eso significa el cuerpo de los seguidores del Mesías. Satan's greatest trick is We don't need those laws anymore. El engaño más grande de Satanás es decir que no necesitamos más las leyes. Satan's greatest trick is all you need is Jesus. El engaño más grande es decir que todo lo que necesitas es a Jesús. You can celebrate Halloween in the church. Puedes celebrar el Día de los Muertos en la iglesia. Well, if you're going to celebrate Easter, you might as well celebrate Halloween. Si vas a celebrar la cuaresma, ¿qué importa si celebras Halloween? If you're going to celebrate Christmas, that's not in the Bible, you might as well celebrate Halloween. Si vas a celebrar la Navidad, que no se encuentra en la Biblia, quizás querrás eh, celebrar see, la noche de las brujas. You see how this sand syndrome gets into the next part? ¿Ves cómo ese síndrome de la arena se introduce en la siguiente parte? Satan convinced the body of Messiah, you don't, you don't need to be circumcised anymore. Satanás convenció al cuerpo de Mesías que no necesitaba más la circuncisión. Satan convinced the body of Messiah, you don't need to keep the Shabbat anymore. Los convenció de que no necesitaba más observar el Shabbat. The, the Satan convinced the body of Messiah el convenció al cuerpo del Mesías that you can eat whatever you want to eat que ellos podían comer lo que quisieran because as long as you call it food you can call, you, you can eat it mientras lo llame alimento te lo puedes comer are you going to eat a plate of dog do if I give it to you te vas a comer un plato de excremento de perro si te la doy because Messiah said all foods are clean porque el Mesías dijo que todos los alimentos estaban puros let me give you a plate of vomit and see if you eat it te daré un plato de vómito vamos a ver si Anyone te lo comes plate of vomit ¿Será que alguien quiere un plato de vómito? David Senior sitting back in back seat because he got vomited on. <laughs> El hermano David recibió The algo baby de said blur. Su niña lo vomitó. Hi, Patty. 
The evil one convinced the supposed holy ones el maligno convenció a los supuestos santos that the sand was more valuable than the rock. Que la arena tenía más valor que la roca. Now let's write that one down. Vamos a escribirlo. Now this one is on your notes. Esta está en las notas. It's going to be two, two, two long sentences. Dos oraciones. The, the first sentence is the evil one convinced the supposed holy ones. Dice aquí, dice el maligno convenció a los supuestos santos. The evil one convinced the supposed holy ones. El maligno convenció a los supuestos santos. The evil one convinced the supposed holy ones. El maligno convenció a los supuestos santos. That the sand he was selling was more valuable than the rock for their foundation. Que la arena que él estaba vendiendo era más valiosa que la roca para su cimiento. That the sand he was selling was more valuable than the rock for their foundation. Que la arena que él estaba vendiendo era más valiosa que la roca para su cimiento. That the sand he was selling was more valuable than the rock of their, for their foundation. Amen. Que la arena que él estaba vendiendo era más valiosa que la roca para su cimiento. So let's take a look at verse 26 again. Veamos el versículo 26 una Anybody vez más. learning anything here so far? Están aprendiendo algo hasta Anybody ahora? Anybody learning anything here? Right, let's look at verse 26 again. Versículo 26. But everyone who hears the words of mine and doesn't act in them will be like a stupid man who built his house on sand. Amen. If we as individuals, si nosotros como individuos, families, como familias, communities, como comunidades, if we don't act on Yeshua's words, si no ponemos por obra las palabras de Yeshua, Yeshua says you're stupid. Yeshua está diciendo que eres estúpido, insensato. Well, let's see what that word is in Greek. Vamos al significado en el idioma griego. Okay. Stupid is, in some translation, foolish is G4, 3474. It is moros, meaning foolish or Godless. Amen. Vamos a la definición de la palabra insensato en otras traducciones tonto. Quiere decir tonto sin Dios. Let's look at definition number two. Veamos la segunda definición. If you don't follow God's laws, si no sigues las leyes de Dios, you are godless. Eres sin Dios. This is what Yeshua says. Eso es lo que dijo Yeshua. If you hear them and don't apply them to your lives, si tú las escuchas y no las hacen, if you don't build your individual life on the Torah, si no edificas tu vida individualmente en la Torah, if you don't build the family on the Torah, si no edificas tu familia en la Torah, if you don't build your community on the Torah, si no edificas tu comunidad en la Torah, Yeshua says you are godless. Yeshua está diciendo que tú eres sin Dios. That means Yeshua said you're a godless individual. Él está diciendo que eres sin Dios individualmente. A godless community. Eres una comunidad sin Dios. A godless state. Un estado sin Dios. A godless nation. Una nación sin Dios. Now there's a choice that each person through to the nation that you're going to have to choose. Ahora hay una opción que cada persona en, en las naciones tendrá que escoger. Because he said everyone that was individual and collectively. Él está diciendo todos eso significa individualmente o colectivamente. You got a choice individually. Tienes una opción individualmente. And then we have a choice collectively to follow God. Y tenemos una opción, una decisión colectivamente para seguir a Dios. But all have the ability to hear the word. Todos tienen la habilidad de escuchar la palabra de Dios. The choice you have to ask yourself is this one, people. La elección que deberías de hacerte la pregunta es esta. Rock or sand? Roca o arena? Rock Roca or sand? O arena. So how do you choose Rock or sand. ¿Cómo es que escoges roca o arena? Let's go to the next foundation scripture. Vamos a la siguiente lectura de cimiento fundamento. Turn to Proverbs 29 verse 18. Vamos a Proverbios 29 18. Proverbs 29, Michelle 29 verse 18. Proverbios 29 18. Okay, we're now going to build on what Yeshua told us. Vamos a construir en lo que Yeshua nos dijo. See if you add the word of Torah into your life. Si añades la palabra de Torah en tu vida. You're smart. Eres inteligente. If you hear the word of Torah but don't apply it to life, you're stupid. Si escuchas la Torah y no la aplicas a tu vida, eres insensato, imprudente. You got to choose rock or sand. Tienes que escoger o roca o arena. Proverbs 29 verse 18. Proverbios 29 18. And this, this part is called, Do you have the vision? Esta parte se titula, se titula Tienes la vista. Let's look at verse 18. Everybody got it? And we've done this one before, but we're doing it again. Then we're going to go to a whole bunch of new stuff. But we had to build a foundation. Because then we're going to get to something really big soon. Without a prophetic vision, the people throw off all restraint 
but he who keeps Torah is happy. Amen? Amen. What, without a prophetic vision, what, what is a prophetic vision? Dice, sin visión profética o sin profecía. Like, you know, people, you know, I've heard Christians say this prophetic vision. Él ha escuchado a cristianos hablar o referirse acerca de esta profecía o, o visión profética. I've heard a prophetic Christian ministries. Él ha escuchado de ministerios de visión profética. Anybody ever go into the prophetic? ¿Será que alguien ha ido a este Everybody ministerio a, profético? A, a prophetic Christian ministry? Un ministerio cristiano profético. Oh, when he speaks, it's so prophetic. Cuando él habla, es muy profético. Now, what is a prophetic vision? Ahora, ¿qué es una visión profética? Look at verse 18. Observe el versículo 18. Because it tells you what the prophetic vision is in the second half of the sentence. En la segunda parte de la oración nos dice que es una visión profética. Without a prophetic vision, the people throw off all restraint, but he who keeps Torah is happy. Amen? Amen. If you keep Torah, si guardas la Torah, you, tú, your family, tu familia, tú, tú y tu familia, your community, tu comunidad, your nation, it says, will be happy. Tu nación dice será bienaventurada. Conversely, what does the verse not say? Y lo contrario, ¿qué es lo que no nos dice el versículo? Because I always get into this argument with people. Él siempre entra en esta discusión con las personas. Now, this verse is simple. Este versículo es simple. But, you know, when I'm trying to tell women that they're married women, their head has to be covered. Cuando él le está tratando de amonestar a las damas casadas que su pelo debe estar cubierto. Oh, well, doesn't say that. No me diga eso. Well, then let's see, let's see what verse 18 says. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 18. Without a prophetic vision, the people throw off all restraint, but he who keeps Torah is happy. Amen? Amen. Okay, what doesn't it say? ¿Qué es lo que no nos dice? It says if you don't keep Torah, you're not going to be happy. Dice que si no guardas la Torah, no serás bienaventurado, no estarás feliz. So in, Ma in, in Numbers 5, verse 18, en Números 5, 18, when it says he uncovers her head, cuando, él dio, eh, cuando se nos dice que él descubrió su cabeza, that means it's covered all the time when she's married. Eso significa que estuvo cubierta todo el tiempo porque es casada. Because the same thing is being said here in verse 18. Lo mismo se está diciendo aquí So if you don't keep the Torah, si no la Torah what is, the, what is uh, Shlomo telling us here? Nos está aquí. You're going to be sad. If you keep Torah in your family, si la Torah y tu familia, your community, tu comunidad, your nation, you're going to be happy. Tu serás bien But conversely, what does it say? Pero lo contrario, ¿qué nos dice? If you don't keep Torah, si no la Torah in your family, en tu familia, your community, en tu comunidad, if your nation doesn't keep the laws of Elohim, si tu nación no guarda las leyes de Elohim collectively they're gonna turn out sad colectivamente estarán tristes why ¿Por qué? because they did not build their house on the foundation of rock porque no edificaron su casa en el cimiento de la roca they used some of the tools utilizaron algunas de las herramientas like the seventh day Adventists como los adverti adventistas del séptimo día they keep the Sabbath but they don't keep the rest of the laws guardan el Shabbat pero no guardan el resto de las leyes and then you have the Sabbath keepers that keep some of the laws y tenemos los que guardan el Shabbat y guardan algunas de las leyes But they, they don't keep the rest of the laws. pero no guardan el resto de las leyes They're not building their house on the solid foundation of the rock. no están edificando su casa en el fundamento sólido de la roca they, when you use some of the tools, cuando utilizas algunas de las herramientas then you're only going to be happy some of the time serás bienaventurado algunas veces but when you only use some of the tools cuando utilizas algunas de las herramientas you leave gaps for the unclean come in to your life. Dejas grietas para que lo impuro venga a tu vida o entre en tu vida. How many people want unclean things in their life? ¿Cuántos quieren cosas impuras en su vida? Oh, honey, it was only a little pornography. I was really thinking about you. Mi amor, eh, fue un poquito de pornografía. Realmente estaba pensando en ti. Honey, come on. You know, can't you work out to have your body look like that? Amor, haz ejercicio para que tu cuerpo se vea como es. Look, she doesn't even need a brazier. No necesita ni brasieres. Come on, honey, go to the gym and do some leg lifts. Vete al gimnasio y haz ejercicio para I've, heard, I, I've been in ministry for 20 years. I've heard this. El estado en el ministerio por 20 años, él ha escuchado todo esto. I was really thinking about my wife, then why didn't you have her instead? Aquellos que son sorprendidos en la, en la pornografía dicen que están pensando en su esposo. I've heard this in marriage ministry. Él ha escuchado esto en el ministerio de matrimonio. Oh, she really meant nothing to me, hon. <laughs> Mi amor, ella no significó nada. Yeah, that's mí. really going to make her happy. Sí, eso la hará bien aventurado, feliz. 
I'll just give me the credit card. I'm going shopping now. She Dame says. Tu tarjeta de crédito. Ahora me voy de compras. Okay. Give me the credit card. Dame la tarjeta. Okay. See, if you only use some of the tools for your marriage. Si solo utiliza alguna de las herramientas para tu matrimonio. Then you're going to have unclean things in your life. Vas a tener cosas impuras en tu vida. See, when you only use some of the tools. Cuando solo utilizas alguna de las herramientas, you're going to leave gaps in your foundation. Dejarás grietas en tu cimiento, en tu fundamento. And don't just think I'm talking about marriage here, people. No creas que solo me estoy refiriendo a lo del de, uh, matrimonio. You're supposed to be the bride of Yeshua. Tú estás supuesto a ser la novia de Yeshua. What are you doing to prepare for your husband to come back? ¿Qué estás haciendo tú para eh, prepararte para el regreso de tu esposo? Do you got gaps? In your foundation? Tienes grietas en tu cimiento? Do you got unclean things in your spirit? Tienes cosas impuras en tu espíritu? See when you're only using some of the tools? Cuando solo usas alguna de las herramientas? You're not trying to use hard work. Y no estás tratando de hacer el trabajo duro. See, it's easy to build on sand. Es fácil edificar sobre la arena. But it's hard to build on the high places. Pero es difícil eh, construir, edificar en los lugares altos. Because building sand castles is cheap and easy. Construir castillos de arena es barato y es fácil. Anybody ever go to the beach? <coughs> Será que alguien ha ido a la playa? You know, with your children. Con sus hijos. When the beach was closed, so you don't see any naked bodies. Cuando las playas están cerradas para que no vean lo que están ahí desnudos. How quickly could you build a sand castle? ¿Qué tan pronto puedes tú construir un castillo de arena? Fill up a bucket with sand, put a little water in it. Llena, sand castle done. Y en una cubeta de con are, con agua y ahí con la arena ahí lo haces fácilmente. Get a second bucket done. Una segunda cubeta y Now ya. we got condominiums. Termina ahí hay condominios. Get a third bucket. Una tercera cubeta. We got a town now. Ahora es una ciudad. Fourth bucket, it's the kingdom. Y la cuarta cubeta es el reino. And then you find some garbage and you make some flagpoles. <laughs> y le añades ahí basura y hace un okay. desastre. See, building on sand is easy. Construir sobre la arena es fácil. But building your life on the high places is hard. Pero construir tu vida bas eh, basa en... Eh, en los lugares altos eso es difícil. Look at verse 18 again. Observen el versículo 18. Without a, without a prophetic vision the people throw off all restraint but he who keeps store is happy. Amen. Amen. When individuals or communities Cuando los individuos o la comunidad allow their countries to be stolen by Satan permiten que sus países sean robados por Satanás when they trade something that is valuable for something else cuando ellos cambian algo que es valioso por algo más see when you build your community on the word of God cuando tú edificas o construyes tu comunidad en la palabra de Dios that's building your community on the high places eso es construir tu, com tu comunidad en, lo en lugares altos a city on a hill will not be destroyed. La ciudad en la cima en la colina no será destruida. But a city that slides down into the pit of hell will be destroyed. Pero la eh, la ciudad que está ahí puesta en las pailas del infierno será destruida. See the other part about knowing what is valuable. La otra parte de reconocer lo que es valioso. You got to understand what is valuable to God. Tienes que entender lo que es valioso para Dios. See somebody might have a, a I heard a story of this guy. Él escuchó una, una historia de este hombre. He found a rock. Él encontró una roca. He found a rock on his property. Él encontró una roca en su propiedad. And it was sort of this nice looking rock. Era una roca, el aspecto era agradable. It had some shiny little flecks, shiny little flecks <laughs> in it. Tenía, eh, eh, era un poco brillo, salía brillo, luz de ella. And for 20 or 30 years he used it as a doorstop. Y por 20, unos 30 años lo puso ahí para, eh, sí, para eh, detener la puerta, para que no se cerrara. One day he was carrying the rock, un día él llevaba esta roca and he dropped it. Y, la, y la dejó caer. And it broke in half. Y se rompió a la mitad. And inside it y dentro de ella was a gigantic ruby. había un rubí gigantesco. A, the biggest ruby ever found. El rubí más eh, más so grande que se haya animal. encontrado. Era un esmeralda, un rubí, un rubí, no sabe. For 20 years he could have been one of the wealthiest persons on the planet. Por 20 años él pudo ser una de las personas más ricas del planeta. But he didn't know what he had was valuable. Pero él no sabía que lo que él poseía era valioso. You have something that's worth millions and millions of dollars 
in your possession. Tú tienes algo que vale miles y miles y millones de dólares en tu posesión. But most people trade that, that something of value for a sand castle. Pero la mayor parte de personas se cambian algo que tiene gran valor por un castillo de arena. And the, the sand man knows that it's valuable. Y el hombre de arena sabe que es valioso. But the sand man, Satan, pero el hombre de arena, Satanás, is going to make you think what you have is not valuable. Hará que tú pienses que lo que tú posees no es valioso. He's going to say, you don't need the laws anymore. Él te va a decir, tú no necesitas más las leyes. You don't need to be circumcised anymore. No necesitas circuncidar. That's just for the Jews. Eso es para los judíos. That's just for the Jews. Es para los judíos. He's going to give your community él le dará a tu comunidad What he thinks is valuable. lo que él considera valioso And he's going to give your nation what y, he thinks is valuable. y le dará a tu nación lo que él considera ser valioso and the demons and the secularists, y los demonios y los seculares those people with no morals and no values, esas personas sin moral y sin valores will try to convince you van a tratar de convencerte away from Jehovah Elohim de que te alejes de Jehová Elohim in his prophetic Torah. Y su Torah profética. The demon in secular world Los demonios y el mundo secular will say that their sand and their beachfront hurricane property is more valuable. Dirán que su arena y su su propiedad que se encuentra en la playa tiene más valor. See, it's great to go have a house in the Bahamas. Es muy bueno tener una casa en las islas Bahamas. Or Jamaica. O en Jamaica. Or the Dominican Republic. O en República Dominicana. But sooner or later, a storm is going to come. Pero tarde o temprano, una tormenta va a llegar. And it's going to put your house under three feet of water. Y van a, um, a inundar tu casa. Está unless, a estar por debajo del agua. unless you build your house on the high places. Al menos que tú construyas tu casa en, en lugares altos. The demons... Los demonios and the secular world y el mundo secular will say that this is good beachfront property. Dirán que la propiedad en la playa es muy buena. We haven't had a hurricane in like five years. No hemos tenido un huracán por unos cinco años. I can't remember the last hurricane. <laughs> no, no me acuerdo del último huracán. They're going to say that Jehovah's property built on the high places is not valuable. Dirán que la propiedad de Jehová que se encuentra en los lugares altos dirán que no es valiosa. Now let's go back to verse 18 again. Vamos a versículo 18 otra vez. Without a prophetic vision, the people throw off all restraint, but he who keeps Torah is happy. Amen? Amen. See, once Hasatan, Una vez que Hasatan and the millennial offspring of the sexually act active toddlers y los, eh, millennials, esta, eh, sociedad, eh, de niños, toddlers, de teenagers, niños, and adults de niños, de adolescentes, de adultos, once they think that their sand is more valuable on Mother Earth una vez que ellos piensen que su, que su arena aquí en la madre tierra es más valiosa the millennials will keep talking about mother earth. los uh, milenios ellos siguen hablando de, de este concepto de la madre tierra that is their God, mother earth. Es, ese es su Dios once the offspring convince you sand is more valuable than eating kosher food una vez que esa descendencia se convenza de que la el arena es más valiosa que los alimentos kosher. Listen up carefully. Escuchen con atención. The offspring are convincing us. La descendencia nos está convenciendo a not nosotros. Not the children, the offspring. No los los niños, los hijos, Because la they, descendencia. They don't have any foundation. Porque no tienen cimiento. Once those offspring convince you that Mother Earth is most important. Una vez que ellos te convenzan que la madre tierra es más importante. Once the offspring say You can eat whatever you want. Uno, una vez que ellos digan que tú puedes comer lo que quieras. Once the offspring is a person and has no idea about biblical truth. Una vez que esta descendencia sea una persona que no tiene idea de las verdades bíblicas. Tells you their sand is more valuable. Una vez que ellos te digan que su arena es más valiosa. Than teaching your kids about vows. Que enseñarle a tus hijos acerca de los votos. Promises. De las promesas. And the word of God. Y de la palabra de Dios. Then the people of that community. Las personas de esa comunidad. That nation. De esa nación. That world. De ese mundo. Throw off all restraint. Se desenfrenarán. And Benjamin, would you switch to the next slide on the... Then it looks like this. Entonces lucirán como esta foto que se le enseñará. Ahí está. Am I clear? Él está poniendo todo esto muy claro. That 
is uh, I think he's nine years old or 11 years old. Él cree que ese es un niño de, on, de 11 años de edad. They've convinced us that this is okay. Nos convencieron de que esto está bien. Look at that poor little boy. Mira ese, ese pobre muchacho. They've convinced us. Nos convencieron. The Sandman has convinced us. El hombre de arena nos ha convencido. That this is okay. De que esto está bien. Now the other picture on ah, the right of that. Ahora la otra foto que está a la derecha de todo esto. That is an adult doing story time in a Lutheran church here in New Jersey. Ese es un adulto contando una historia en una iglesia luterana aquí en New Jersey. In New Jersey and in other places in the country. Aquí en New Jersey y en otros lugares del país. See, the Sandman El hombre de arena has convinced us nos ha convencido that his vision is better than the rock. Que su visión es mejor que la roca. The, the Sandman, the people of the world, El hombre de arena, las personas del mundo, are saying this little boy is just trying to express himself. Están diciendo que este pequeño está tratando de expresarse. They are correct. Están en lo correcto. The offspring of a godless Society, la descendencia de una sociedad sin Dios, a godless mother, de una madre sin has Dios, bought some sand and beachfront property from Satan. Que compró arena y propiedad en la playa de Satanás. And it's right at the doorstep of hell. Y está a las puertas del infierno. Then we look at this man because that little boy is going to grow up to be an AIDS-infested man. Y vemos a este hombre porque ese niño va a crecer para ser un hombre infectado de sida. And why is he? Why? Why is this adult like this? Why is this adult like this? Porque este adulto está está así. Because he grew up with a godless male and female as his governance. Él creció I'm not going to say mother and father. Él creció con al, con esas personas a su cuidado que eran personas sin Dios. The world thinks that this is okay. El mundo piensa que esto está bien. Now he's a godless satanic tool this man. Ahora este hombre es un instru instrumento satánico sin Dios. Because he's telling the Lutheran church. Él está diciendo allá en la iglesia luterana. Then the Episcopalian church. A estas iglesias ep episcopales. The godless sand church that this is okay. A estas iglesias sin Dios y arena que todo esto está bien. Because look at Proverbs 29 verse 18. Observe en Proverbios 29 18. Without a prophetic vision the people throw off all restraint but he who keeps Torah is happy amen, amen. without the boundaries of the Torah Sin la restricción de la Torah, and the laws of Elohim, y las leyes de Elohim look at the picture everybody observen las fotos. this is our world este es nuestro mundo. I was talking to Messianic Pastor Ruben this week Él estuvo hablando al Pastor Messianico Ruben esta semana. they got a faggot as a mayor in Bogota now a lesbian tienen una lesbiana y ella es la alcaldesa de, de Bogotá. Ahora If he speaks against her, he can be thrown in jail in Colombia. Si él habla en contra de esta mujer, él puede ser puesto en prisión en Colombia. Do you think that the Lord is not going to let the Contras take over the rest of Colombia now? ¿Acaso tú piensas que el Señor no va a permitir que el resto de ellos tome posesión de Colombia? See, we've been bought, we bought some sand. Hemos comprado arena. And Yeshua says, you hear the word of God. Yeshua está diciendo, tú escuchas la palabra de Dios. You have to act on the laws. Si escuchas la palabra de Dios, tienes que actuar o poner This por obra las leyes. This is a society without the prophetic vision. Esta es una sociedad sin profecía, sin visión profética. I don't, I don't hurt the, the little boy. I don't want any evil to come to the little boy. Él no quiere que le pase nada malo a este pequeño. He's a product of a godless mother. Él es el producto de una madre sin Dios. I fault the church and Kurt Franklin saying we got to let the faggots into the double word. No, go to hell. <laughs> Él pelearía contra aquellos que dicen que eh, permitan que los homosexuales entren a su iglesia, váyanse al infierno. But TBN is not, wor not willing enough to say go to hell, Kurt. Esas congregaciones no están Don't en come. CN, CNN. TBN. C the Trinity Broadcast Networks runs the Dove Awards. Sí, este, estos canales que se llaman Trinidad, que llevan todas estas noticias. But why should they say anything? ¿Por qué diría, tendrían ellos que opinar algo acerca de todo esto? Why they're going to be celebrating Christmas. Ellos se están celebrando Navidad, no tienen... You can't say that this kid is wrong. Ellos no le pueden decir a este muchacho que está haciendo las cosas mal. Without the prophetic 
vision. Sin la visión profética. The people it says throw off all restraint. We've reached that point. Aquí dice que las personas se desenfrena. Hemos llegado a ese punto. Now why have we reached that point? Ahora porque hemos llegado hasta este punto. Lesson two. Segunda lección. Now you understand why we took so long in lesson one. Ahora entendiste por qué eh, le invertimos tanto tiempo a la primera lección. We've removed the foundation and bought some sand. People. Hemos removido el cimiento y hemos eh, cimiento y hemos comprado arena. But why did we buy sand? Pero por qué compramos arena? Lesson two. Turn to Jeremiah 17, please. Jeremiah Segunda 17. lección. Vamos a Jeremías 17. Anybody getting anything so far today? Están entendiendo algo hasta ahora. Jeremiah 17, please. Jeremías 17, por favor. Jeremiah 17, verse 7 through 10. Jeremías 17, del 7 hasta el 10. I was sitting there during lunch. Él estaba sentado en el almuerzo. And Rebetzin had told me all this. Y la esposa de Rabino le habló de todas estas cosas. Verbatim. What I just spent the last two and a half hours telling you. No, two hours. Él pasó como dos horas hablándonos de todo esto. She said to me everything through the Spirit at lunch. Él it was le, already written. Ella le ministró todo esto por el Espíritu en el en el lunch. So if you want to think that almuerzo. these lessons are for me, you're an idiot. Si tú Thank piensas you. Piensas que estas lecciones salen de rabino, eres un idiota. These lessons aren't from me. Esas lecciones no son de rabino. I'm trying to save all those. Start little kids. Él está tratando de alcanzar y salvar a estos niños. And I can't get you guys to help. Y ustedes no me no me ayudan. Let's see why you're not helping. Vamos a ver el por qué ustedes no ayudan. Let's see why the problem is here. Vamos a ver por qué el problema es aquí. We're going to go to four scriptures. Vamos a cuatro escrituras. And lesson number two. En la segunda lección. We won't spend as long in these four scriptures. No vamos a invertirle mucho tiempo a estas cuatro escrituras. Because we're going to get to how to save our souls. Porque vamos a llegar a cómo salvar nuestras almas. Jeremiah, Jeremiah 17. Jeremías 17. Verse 7 through 10. Del 7 hasta el 10. Blessed is the man who trusts in Jehovah. Jehovah will be his security. He will be like a tree planted near water. It spreads out its roots by the river does not notice when the heat comes and its foliage is luxuriant. It is not anxious in the year of drought, but keeps on yielding fruit. The heart is more deceitful than anything else and mortally sick. Who can fathom it? I, Jehovah, search the heart. I test inner motivations in order to give everyone what is actions and conduct to serve. Amen. Let's look at verse number 9. You might want to underline that verse. Veamos el versículo nuevo, quizás quiera subrayar. Verse number 9, please. Versículo 9, por favor. Jeremiah 17, 9. Jeremiah 17, 9. The heart is more deceitful than anything else and mortally sick who can fathom it. Amen? Amen. Jehovah says to his real prophet, Jeremiah, Jehovah le está diciendo a su verdadero profeta, Jeremías, that your heart is deceitful. Que tu corazón es engañoso. And you have to Overcome your heart with your brain. Y tienes que sobrepasar o tomar control de tu corazón con tu con tu mente. That's why you have to come. It's called your nefesh, your soul. Por eso se llama nefesh, es tu alma. Your heart is your flesh. Tu tu corazón es tu carne. Your nefesh, your brain. Tu nefesh es tu cerebro. You, that's what makes you who. You are. Eso es lo que hace de ti la persona que eres. Why somebody would like broccoli on pizza. <laughs> el por qué a alguien le gustaría el broccoli en su pizza. It's who you demonically are. <laughs> es quien eres tú demoníacamente. Why somebody would put pineapple on pizza. That's Porque who you demonically are. Porque alguien le pondría piña a su pizza. And you're teaching your children these horrible things. Y le estás enseñando a tus niños esas cosas. Okay, it's white garlic pie. That's what I'm talking about here. Pizza de ajo. Okay. Your heart is more deceitful, deceitful than anything else. Dice que tu corazón es más engañoso que todas las cosas. You know why your heart is more deceitful? ¿Sabes por qué es más engañoso? Because it's easy to be lazy. Porque es fácil ser perezoso. Let me say that again. Él and you might repetir. want to write it down. Quizás quieras escribirlo. Why is your heart more deceitful? 
¿Por qué tu corazón es más engañoso? Why is your heart more deceitful? ¿Por qué es más engañoso? Why is your heart more deceitful? ¿Por qué es más engañoso? Because it's easy to be lazy. Porque es fácil ser perezoso. It's easy to be lazy. Es fácil ser perezoso. It's easy to be lazy. Es fácil ser perezoso. Because most people don't like hard work. La mayor parte de personas no le gusta el trabajo fuerte. Well, I don't mind hard work. I work hard every day at my job. Yo trabajo fuertemente en mi trabajo todos los días. Most people hate to study. La mayor parte de personas odian estudiar. Most people, that's why there's like, you know, we had a couple of people here for Bible, so I was blessed that we had 200 online. Por eso tuvimos pocas personas aquí en el estudio bíblico, pero en línea había muchas. But you're not going to get the same study online as you will in the study hall. No vas a recibir el mismo entendimiento en línea que viniendo acá, pres unless, presente. Unless, unless you're disciplined. Al menos que seas disciplinado. And most people are not disciplined. Y la mayor parte de personas no son disciplinadas. Okay. Because most people don't like hard work and most people don't like to study. A muchos no le gusta el trabajo arduo y no le gusta estudiar. Here's how most people read their Bibles. De esta forma que la mayoría leen sus Biblias, quedando dormido. You start reading and in five minutes you're out cold. Empiezas a leer y en cinco minutos te vas. Okay. How many people have done it? ¿Cuántos han hecho esto? You wanted to, you're trying to stay awake and you're like. Tratas de mantenerte despierto. And then you drool all over your Bible. Y babea sobre tu Biblia. See, most people can't read for more than five minutes at a time. La mayoría no puede leer por más de cinco minutos a la vez. And because of that, y por eso, it is easy for Satan to trick you and give you some of his treats. Es fácil, How to get that es in. más fácil para que Satanás te engañe y te dé alguno de sus, de sus engaños. Some people do not like to read for more than five minutes. A muchas personas no le gusta leer por más de cinco minutos. So it's easy for Satan to trick you and give you some of his tasty treats. <laughs> es más fácil así para que Satanás te engañe y te dé alguno de sus eh, trucos. Because, eh, because we are born in a sinful world. Porque nacimos en un mundo pecaminoso. The world is a very sinful place. El mundo es un lugar muy pecaminoso. Just go to the checkout counter at the supermarket. Vete ahí a la, a la caja en los supermercados. You know, I gotta go to the line without the candy. El, el fue a la línea para coger algunos dulces. Because in the, that one they don't have anything in that aisle. Estaba al, al lado de los dulces ahí no tienen nada puesto que What do you, what do you see at the, at the checkout counter? Candy and magazines. Ahí se ven los dulces y también se ven las revistas. Get the perfect beach body. <laughs> Un cuerpo de, de playa. Have the perfect sexual encounter. I mean, un buen encuentro sexual, Así, eso dicen las revistas. We're surrounded by a sinful world. Estamos rodeados de un mundo pecaminoso. So we must, we must choose to listen to the word of Elohim and all of it. Debemos escoger escuchar la palabra de Elohim y escucharla toda. Over the one who sells us sandcastle and termites. En vez de escuchar a aquel que nos vende castillo de arena y termitas. So let's go back to verse number 7, please. Vamos a versículo 7. Blessed is the man who trusts in Jehovah. Jehovah will be his security. Amen. Amen. The first part about not buying sand. La la primera parte acerca de no comprar arena. The first part about not buying sand castles. La primera parte de no comprar castillos de arena. Is to trust that Jehovah knows what he's talking about. Es confiar en que Jehovah sabe lo que está hablando. Okay? So many people question the kosher laws. Muchas personas cuestionan las leyes kosher. Understand that Jehovah knew what he was talking about. Entiendan que Jehovah sabía de lo que él estaba hablando. He designed you. You weren't birthed from an ape or a fish. Él te diseñó, tú no naciste de un mono ni de un pez. If you're stupid enough to say we evolved from fish, let me throw you into the ocean. <laughs> si eres lo suficientemente tonto para creer que evolucionamos de un pescado, te voy a lanzar al mar. With the Jimmy Hoffa swimming shoes. <laughs> Con unas zapatillas de nadar. And we'll see if you can begin to breathe water. <laughs> y vamos a ver si va a poder soportar eso. Dr. Mark, you've been a doctor quite some time. El doctor que ha sido doctor por mucho tiempo. Outside the womb, does anybody breathe water? Fuera del vientre, ¿será que respiramos I, en agua? I, I thought I was breathing water this week. It was so humid, but that really wasn't that. <laughs> Él pensaba que estaba respirando bajo el agua, pero que estaba húmedo. Okay, so when Jehovah gave us the kosher laws, they're an eternal purpose. Cuando Jehová nos entregó las leyes coches, ellas estaban en un propósito. So we got, we got to trust in him. Tenemos que confiar en él. When he gave us the Shabbat and his holy days, cuando él nos entregó el Shabbat y sus días santos, he says there's an eternal purpose for 
his days. Él dice que hay un propósito eterno para sus días. And when you trust in these words, y cuando tú confías en estas palabras, there is security against termite syndrome. Hay seguridad en contra de este síndrome de termitas. Let me say that again. Lo va a repetir. When you trust in these words, cuando tú confías en sus palabras, you have security against the termite syndrome. Tienes seguridad en contra de este síndrome de termitas. Right next to verse number seven. Escribe al lado del versículo 7 right security against termites seguridad en contra de las termites in your bible en tu biblia in your bible in jeremiah 17 verse 7 en jeremías 17 7 right next to that verse security against termites escríbele al lado del versículo seguridad en contra de las termites security against termites seguridad en contra de las termites against termites verse 7 does not say you're going to be cursed if you trust in the word of God. El versículo 7 no te está diciendo que vas a ser maldecido si tú confías en la palabra de Dios. Look at verse number 7. Observen el versículo 7. Blessed is the man who trusts in Jehovah. Jehovah will be his security. Amen. Amen. Verse number 7 doesn't say you're going to be cursed. El versículo 7 no te dice que serás maldecido. He says you're going to be Blessed. Dice que serás bendecido. So if you're going to be blessed by his word, si serás bendecido por su palabra, it doesn't say your offspring is going to be taken from you. Ahí no está diciendo que tu descendencia se te será quitada. See here, so many parents are, so many people are having their their offspring taken from them. Aquí a muchas personas se les está quitando, removiendo sus descendencias. There are thousands and thousands. There were 3,000 missing children in Washington D.C. alone. Hubo unos 3,000 niños perdidos en en el estado de en Capitolio. 3,000 children in Washington alone are missing. Unos 3,000 niños solamente en el distrito de Columbia. Where did they go? ¿Dónde se fueron? Enter the Sandman. Se fueron a, con el hombre Look at the de, picture. Se that kid didn't get that way just like that. La foto. That kid did not get that way just like that. Ese niño no se convirtió en eso de la noche a la mañana. Look at his makeup, Claudia. Observen el Come on, you're, you're into big in the makeup here. Look at those lips. Miren esos labios. It took him a while to practice to get the lips that well, right? Le tomó mucho a practicar maquillarse así. Look at the eyes. Look at how well he does his eye shadow. Miren los ojos. I try to do that. I'll poke my eye out. Si el rabino trata de ponerse eso, se sacará un ojo. So here, if you if you trust in the Lord's word, you'll have security in your home. Aquí si confías en la palabra de Dios, tendrás seguridad en tu hogar. But if you don't trust in the Lord's word, pero si no confías en la palabra del Señor, you're going to be cursed and living on sand. Serás maldecido y vivirás en arena. So the eternal one is going to be your security. El eterno él será tu seguridad. If you build your life on the rock. Si tú construyes tu vida en la roca. Let's go to verse number eight. Vamos a versículo ocho. But he will he will be like a tree planted near the water. It spreads out its roots by the river. It does not notice when the heat comes. Its foliage is luxuriant, and it is it is not anxious in the year of drought, but keeps on yielding fruit. Amen. Amen. See, if you trust in his word, si tú confías en su palabra, you're a tree that doesn't have termites. Eres un árbol que no tiene termitas. Because a tree that has termites is not going to produce fruit. Porque un árbol que tiene termitas no va a llevar fruto. Why is that? ¿Por qué? Why is a tree that has termites, why want to produce fruit? Porque un árbol que tiene termitas no dará fruto. Because it's going to be stressed out. Porque estará fatigado, estresado. So what verse number 8 is saying is you're not going to be stressed. Lo que el versículo 8 nos dice es que no estarás estresado. But if you don't trust in the Lord's word. Pero si no confías en la palabra del Señor. If you don't buy the sand but dig into the rock of Yeshua. Si no compras la arena sino que cavas en la roca en Yeshua. What is verse number 8 telling us? Que nos dice el versículo 8. You're going to have roots. Tendrás raíces. You're going to have not just roots. No solo raíces. But you're going to have deep roots. Pero tendrás raíces profundas. Because what did verse number 8 say here? ¿Qué dice? El versículo 8. When the when the world is having a drought, dice que cuando el mundo esté pasando por sequía, you're gonna have the living water. Tú tendrás agua viva. Because you're gonna be able to go deep because you have Torah. Podrás ir profundamente porque tendrás Torah. You're on the rock called Yeshua. Estás en la roca llamada Yeshua. And you have the materials to build your house on His rock to be. Y tiene los materiales para construir tu casa en su roca. But when see you won't be anxious when bad things are surrounding you. No estarás ansioso cuando las cosas malas te rodeen. 
So was this, there was this man speaking. También hubo este hombre que estuvo hablando. Representative Kelly was listening to the sing while she was doing the Shabbat prep. La esposa de Rabino estaba escuchando mientras se preparaban para el Shabbat. And there was this Jewish man that used to have a radio show. Y este eh, vino este hombre judío que solía tener un, una radio, estás, un programa de radio. And he's got two master's degree. Y tiene dos maest maestrías. And four other degrees. Y cuatro otras ma maestrías. Brilliant Jew, really quick-witted man. Ese es un hombre muy brillante. But he spoke up against the liberals. Pero él habló en contra de los liberales. He spoke up against the left. He spoke up against homosexuality. Habló en contra de la homosexualidad. But he's a secular Jew. Él es un judío secular. So he was talking about the upcoming war. Él estaba hablando de la guerra que se avecina. They took all his bank accounts. Que le cancelaron sus cuentas bancarias. And here's a man that had been on the radio for 30 years. Y aquí está este hombre que estuvo en la radio por unos 30 años. And he was worried. Él estaba preocupado. And he's been beaten up a bunch of times. Se le eh, a él recibió varias palizas. So golpes. now he carries a gun. Ahora él, él porta armas. Which I think everybody should carry a gun. El rabino piensa que todos deben portar sus armas. That way the fight's even. Así la, la pelea, la lucha será eh, pareja. Okay. But he's worried. Él está preocupado. Because he doesn't have the rock. Porque él no tiene la roca. What does verse number eight say again? ¿Qué nos dice el versículo ocho? He was going on about an hour or two about being anxious. Él estaba ahí como una hora con esa ansiedad. What does verse number eight say, everybody? ¿Qué nos dice el versículo ocho? He'll be like a tree planted near the water. It spreads out its roots by the river. It does not notice when it, when he comes and its foliage is luxuriant. It is not anxious in a year of drought. But it keeps on yielding fruit. Amen. Amen. How is a tree anxious? ¿Cómo es que un árbol está ansioso? How is a tree anxious? ¿Cómo estará un árbol ansioso? Because it's alive. Porque está vivo. And it talks to other trees. They can actually now hear it. Y habla con otros árboles. Esto ahora lo investigaron que se puede escuchar. There has been recordings of trees talking to one another. Han ha habido grabaciones de árboles comunicándose el uno con el otro. It's a very low frequency, but when there's a bug infestation on the tree, it lets the other trees know. Es una frecuencia baja, pero cuando hay una cuando hay termitas en otros árboles o está infectado de algo, él le deja saber al otro árbol. Let's say the tree has termites. Digamos que tiene termitas. It lets the other trees know that to put out this scent that keeps the termites away. Le deja saber al otro árbol que destile ese aroma para que espante esta plaga. But the, the Lord is telling us through the prophet here in verse 8. El Señor nos está diciendo por medio del profeta aquí en el versículo 8. The tree is not worried because it's got deep roots. Que el árbol no está preocupado porque tiene raíces profundas. The roots dig in to the rock. Las raíces llegan profundamente hasta la roca. And anchor itself to the rock and get to the water below the rock. Y se, se y anclan en la roca. See, most people don't even know what a termite looks like. La mayor parte de personas ni siquiera eh, saben cómo lucen las termitas. That's like why most people don't know that they're not they're following Satan. Así es como ellos no se dan cuenta de que siguen a Satanás. Go downstairs immediately and tell them that well I'm not going to be done for at least an hour and 15 minutes. They're, the bass player is now here. He's going to be loud and I'm not going to deal with it. Somebody, one of the ushers, Oscar, you've been down there before. Go downstairs to the Guatemalans and tell them to shut up or I will be playing Metallica here tomorrow morning. Amen. <laughs> no, Metallica. Or some anthrax group or something like that tell them we respect them on Sunday they respect us here on Shabbat they have another hour see most people don't know what a, a, a termite looks like La mayor parte de personas no saben el aspecto de una termita. most people don't even know what a carpenter ant looks like Ellos no saben cómo se ve un an ant Sí, como una, una hormiga carpintera, dice. And most people don't know what the laws of God look like. Y la mayor parte de personas no saben cómo se, cómo luce la palabra de Dios. So Satan tells you, you don't need those laws anymore. Satanás te dice que no necesitas más las leyes. Because you've been buying sand. Porque has estado comprando arena. See, when the locusts 
You can eat locusts and grasshoppers, right? Puedes comer langostas y, gr y grillos. But you can't eat other bugs, right? Pero no puedes comer otros insectos. See, let's tell, let's look about quicksand in the next verse. Vamos a hablar de arena movediza en el siguiente verso. See, verse number nine tells us about quicksand. El versículo nueve nos habla de arena movediza. The heart is more deceitful than anything else and mortally sick. Who can fathom it? Amen. Amen. The heart wants things easy, everybody. El corazón quiere las cosas que son fáciles. But when you're not willing to put the work in, cuando no estás dispuesto a, a trabajar, when the, when the church is willing to stand with the homos and the, The church is willing to stand against homosexuality and abortion. La iglesia está dispuesta a estar en contra de la homosexualidad y del aborto. The church will, will pray at an abortion clinic. Ellos orarán en una clínica de aborto. And they'll stand against homosexuality. Y se pararán en contra de la homosexualidad. But they're not going to say anything against fornication. Pero no dirán nada acerca de la fornicación. They're not going to say anything against Christmas. Ni en contra de la Navidad. See, the heart is more deceptive than anything else. Dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. So let's see, take a look at the heart. Let's look at verse number 10. Veamos el corazón, observemos el versículo 10. I, Jehovah, search the heart. I test the inner motivations in order to give to everyone what his actions or conduct deserves. Mm -hmm. Amen. Amen. Jehovah's going to see what tools you use, everybody. Jehovah va a observar para ver qué, qué herramientas tú utilizaste. Jehovah's going to look into your heart and see what tools you're using. Él va a observar tu corazón para ver qué herramientas estás usando. David didn't take many notes today. He's going to see what materials you're using. Él verá qué materiales estás usando. So what materials you're using at school this week? ¿Qué materiales utilizaste en tu escuela esta semana? You know, some of the kids might pick on you this week because you weren't taking some good notes. Para el joven que si lo molesta en la escuela porque no está See, God will protect you Dios te protegerá against the bullies and other things en contra del acoso y de otras cosas if you drink of the living water. Si bebes del agua viva. He'll protect you, man. Te protegerá. But you got to do it in your heart here. Tienes que hacerlo de corazón. And you too, Mr. Donkey. <laughs> See, the world, the Lord's going to look at what supplies you used. El Señor va a estar mirando para ver qué, qué, qué materiales tú utilizas. See, sometimes I focus on the young men here, guys. Muchas veces él se enfoca aquí en los jóvenes. Because these are our leaders, their next generation leaders. Esos son los líderes de la siguiente generación. And we need good men of honor and dignity. Necesitamos buenos hombres de dignidad y de honor. See, the Lord's going to look at all of us to see whose word you followed. El Señor nos va a observar a todos para ver eh, de la palabra de quién seguiste. So far today, how much Talmud did I offer you today? Hasta ahora, ¿cuánto del Talmud del Rabino te ha traído? How much Christian doctrine has been preached from this pulpit today? O ¿cuánta doctrina cristiana se te ha traído desde este púlpito? How many rabbis did I quote? O ¿a cuántos rabbis, las eh, escritos de cuántos Rabinos te ha mencionado? One. De uno. Yeshua. De Yeshua. He's going to test, the Lord says in verse 10, he's going to test you for purity. El Señor está diciendo que te va, eh, te va a probar, eh, va a probar tu pureza. And look at verse number 10 again, please. Observen el versículo 10. I, Jehovah, search the heart. I test the inner motivations in order to give everyone what his actions and conduct deserve. Amen. Amen. You might want to underline that verse and say this. Quizás querrás subrayar este versículo y decir esto. Let's write this note next to that verse or Vamos in your notes. Vamos a escribir esta nota al lado de ese versículo. Do I do as much or least as possible to save my marriage to Elohim? Amen. Dice, yo hago mucho o poco para salvar mi matrimonio con Elohim. Uh-huh. Do I do as much or as least as possible to save my marriage to Elohim? Amen. Dice, yo hago mucho o poco para salvar mi matrimonio con Elohim. Do I do as much or as least possible to save my marriage to Elohim? Yo hago mucho poco para salvar mi matrimonio con Elohim. See, if somebody is attacking my marriage to my king, si alguien está atacando mi matrimonio con mi rey, to my God, con mi Dios, I'm going to use every tool at my disposal to stop that enemy. Él va a utilizar todas las herramientas disponibles para detener ese enemigo. I'm going to use as much material to block that enemy from getting into my life. Él utilizará todos los materiales para bloquearlo para que no entre a su vida. Do I use all the word to protect my marriage? Y todas las palabras para proteger su matrimonio. Sir Robertson and Kelly and I have been married 32 years. Él y su esposa han estado casados por 32 años. We've been together now 35 years. Han estado juntos por unos 35 años. I still have to do everything in my power to protect my 
my marriage to my beloved. Él tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para proteger su matrimonio con su amada. And where do I get that power from? Y de dónde él obtiene ese poder? From the 34 categories of God's law. De las 34 categorías de las leyes de Dios. I don't want any holes for any unclean thing to come into my marriage. Él no quiere ninguna grieta para que entre algo impuro a su matrimonio. Because it's very simple for you to get termite syndrome. Es muy simple para que tú te contagies de ese síndrome de termita. Turn to Luke chapter 6, please. Vamos a Lucas 6, por Luke favor. chapter 6, Luke, the gospel of Luke chapter 6, please. Evangelio de Lucas capítulo 6. Verse 45 and 46, please. 45 y 46. Now we're going to get into the Brit Hadashah to see if it's the same. Vamos al Nuevo Pacto para ver si es lo mismo. Okay, Luke chapter 6, verse 45 and 46. Lucas 6, 45 y 46. Luke chapter 6, verse 45 and 46. Lucas 6, 45 y 46. Follow, this part is called followers of Messiah. Why do you not do what he says to do? Amen. Esta parte se titula Seguidores del Mesías. ¿Por qué no haces lo que él te dice que hagas? These are really key verses in the Gospels. Estos son versículos claves en el Evangelio. And if you learn anything today, learn these two verses. Y si aprendes algo en este día, apréndete estos dos versículos. Specifically, learn verse 46. Específicamente, apréndete el versículo 45. The good person produces good things from the store of good in his heart, while the evil person produces evil things from the store of his heart, evil, store of evil in his heart. For his mouth speaks what overflows from his heart. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I say? Amen? Amen. As we see here, Yeshua the loving, grace-giving Messiah. Como podemos ver aquí, Yeshua, el amoroso, el Mesías de Thank la you, gracia. Oscar. Say that there's evil people. Dice que hay personas malas. And they produce evil offspring. Y que ellos producen cosas malignas. So Yeshua says there are evil people and they produce evil offspring. Él dice que hay personas malignas y que producen descendencia maligna. And these evil offspring produce evil products. Y estas descendencias malignas producen pro, eh, cosas malas. And they teach evil things to their children. Y le enseñan cosas malas a sus hijos. And they say evil things on radio, television, and internet. Y dicen cosas malas en radio, televisión, o internet. And why do these evil people are, why are they around? Y por qué esas personas malignas siguen, eh, siguen a nuestro alrededor? And why do they teach evil things? Y por qué enseñan cosas malas? Because their lives are filled with termites and their homes are built on the beach. Porque sus vidas están llenas de termitas y sus hogares eh, fueron construidos en la playa people are built uh, that have homes filled with termites. Estas personas malignas, sus eh, hogares están con termitas. Look at the product of the termites, people. Look up. Everybody look up. Observen el producto look at the picture. Observen la Look fotos. at that picture. Observenla. That is a product of termite syndrome. Ese es el producto del síndrome de la termita. And the church produced that termite syndrome. Y la iglesia produjo este síndrome de termitas. Because we made it easy. Porque lo hicimos fácil. We allowed fornicators to stay in the congregation after finding out it was true. Permitimos que los fornicadores se queden en la congregación después que se averigua que fue verdad. If I find out that you're fornicating. Si el rabino averigua que tú estás fornicando. And there is proof. Y hay prueba. If I got two witnesses. Si tiene dos testigos. You will be summarily dismissed from this congregation. Se te votará de esta congregación. And I did that to Martin's nephew. Él lo hizo esto con el familiar de. I said are you. Del hermano. Uh, somebody told me that. This girl you brought, you guys are having relations. Él le hizo la pregunta porque él vino con su compañera. Are you married? ¿Eres casado con ella? No. Él le dijo no. Well, then you, you got to stop doing that. Tienes que detener, de parar de hacer eso. So they said no. Ellos dijeron no. So I said, don't come until you stop doing that. Él le dijo, no vengas hasta que dejes de hacer eso. Or get married. O, o cásate. I'm not going to hang out with you. Él no va a pasear contigo, él no estará Once contigo. I find out that something is true, una vez que él averigüe que algo es Torah verdad, says I need two witnesses. la Torah dice que él necesita dos testigos. Let the infest this house. Él no va a permitir que las termitas infesten esta casa. So Yeshua says there's good people and bad people. Yeshua dice que hay personas buenas y personas malas. And in verse 45, Yeshua says, en el versículo 45, let's look at verse 45. Dice, veamos el versículo 45. The good person produces good things from the store of good in his heart, while the evil person produces evil things from the store of evil in his heart. For out of his mouth speaks what overflows from his heart. Amen? Amen. So Yeshua is saying your evil heart is coming out of you. Eh, Yeshua está diciendo que tu corazón perverso se está, eh, está saliendo de ti, está eh, 
But in verse 45, he says you can choose good and evil. En el versículo 45, él dice que tú puedes escoger entre el bien y el mal. Now, in verse 45, was the Brit Hadashah written, was the New Testament written? Ahora, en el versículo 45, ¿será que el Nuevo Pacto estaba escrito? How would I tell what is something good and evil? ¿Cómo sabrá él si algo es bueno o si es malvado? How am I going to tell, Yeshua, how am I going to tell what is good and evil? ¿Cómo sabrá él diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo? Since the Brit Hadashah was not written. El Nuevo Pacto no estaba escrito. Oh, that would be the Torah. Oh, eso sería la Torah. Let's read verse 45 again. Leamos el versículo 45 otra vez. The good person produces good things from the store of good in his heart, while the evil person produces evil things from the store of evil in his heart. Where his mouth speaks what overflows from his heart. Yeshua said, Amen. Amen. Yeshua says a person can have the store of good in their heart. Yeshua dice que la persona tiene, puede tener abundancia o tesoro eh, bueno en su corazón. How do you store good in your heart? ¿Cómo es que tú atesoras el bien en tu corazón? You got to use the materials that Yeshua gives us to use. Tienes que utilizar los materiales que Yeshua nos entrega para que usemos. You got to replace the termites and rebuild the wood that they, they got rid of. Tienes que reemplazar las termitas y reemplazar la madera que ellos eh, destruye, que ellas destruyeron. Because it, verse 45 does sound like a contradiction to the Jeremiah scripture, right? El versículo 45 suena como una contradicción a la escritura de Jeremías. Because the, you, you, Jeremiah said that the heart was deceitful and it's, it's Jeremías dice que el corazón es engañoso. No, our hearts are deceptive. Nuestros corazones son engañosos. Our hearts are flesh Nuestro is deceptive. Our, our flesh is deceptive. Nuestra carne es engañosa. But our brains, our soul, our nephesh can overcome our hearts. Pero nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra nephesh puede sobrepasar nuestro corazón. If you use the right tools. Si utilizas las herramientas eh, correctas. So you got to choose to build your house on the rock or sand. The choice is yours. Tienes que escoger el construir tu casa en la arena o en la roca. La elección es tuya. Remember we were walking in the desert. Recuerda que estuvimos caminando en el desierto. God released us from slavery, right? Dios no libertó del cautiverio. Was there a police force holding us there to follow God? ¿Será que había una una fuerza policial que nos obligaba a seguir a Dios? No, we had to choose to walk with God. No, tuvimos que escoger el caminar con Dios. We got to choose to get to the promised land. Tenemos que escoger el llegar a la tierra prometida. But in while you're in the desert a lot of times everybody Pero mientras pasas por el desierto muchas veces. And this is why we have the Torah. Y por eso tenemos la Torah. Because remember one time in the Torah the people were speaking against God. Recuerden en, en, una, en una ocasión en la Torah la, el pueblo estuvo hablando en and contra de one, Dios. And there was one time 24,000 Hebrews died. Y esa vez unos 24,000 eh, eh, unos 24,000 hebreos murieron. And Mo Moshe had to put the, sn the, the, the snake on the cross. Moisés tuvo que levantar la serpiente en esa cruz, en ese poste. And hundred-year-old Aaron had to run to the middle of the congregation of 600,000 men. Whew, that was a long run. Y Aaron tuvo que correr y él tenía como unos 100 años en medio de la congregación. But in the desert, a lot of times we fight truth. En el desierto muchas de las veces peleamos en contra de la verdad. And this goes for most of the body of Messiah today. Y esto es para la mayoría del eh, la mayor parte del cuerpo del Mesías See, we actualmente. Gotta, we got to do what Yeshua said. Tenemos que hacer lo que Yeshua dice. And mu much of the body fights what he st stands for. Y la mayoría la mayor parte del cuerpo lucha en contra de las cosas por las cuales Yeshua se mantiene firme. And most of the body fights the law of God, right? Ellos luchan en contra de la ley de Dios. But they, look at verse 46, everybody. Observen el versículo 46. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I say? Amen. Oh. Let that sink in for a moment, guys, after this lesson. <laughs> Deja que eso te, se asiente en tu mente. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I say? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Didn't the Yeshua say I was the Lord of the Shabbat? ¿Acaso Yeshua no dijo que él era el Señor del Shabbat? Then why is the church doing Sunday worship? ¿Por qué la iglesia está adorando los días domingos? Because they're following the sand man. Están siguiendo al hombre de arena. They're not following the rock. No están siguiendo la roca. See, the church bought a lot of sand from Satan. La iglesia le compró mucha arena a Satanás. Did Yeshua say to keep the Shabbat? ¿Será que Yeshua dijo que guardáramos el Shabbat? Yeshua said, not one jot or tittle will be missing from 
until heaven and earth pass away. Now their offspring are evil. Ahora, su son and now their foundation has holes in it. Ahora, su tiene grietas, tiene let's, en let's turn to 1 John chapter 3, please. Vamos a carta de Juan 3. First Yochanan chapter 3, please. Carta de Juan 3. Anybody learning anything here today? ¿Han aprendido algo en este día? First John chapter 3. First Yochanan chapter 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Verse 2 through 4. Del 2 hasta el 4. This goes along with what Yeshua said of building your house, Esto acting on the words. A lo que Yeshua habló de edificar tu casa. First John chapter 3, verse 2 through 4. Primera carta de Juan 3, del 2 hasta el 4. First John chapter 1, Yochanan chapter 3, verse 2 through 4. Amen. Dear friends, we are God's children now, and it has not yet been made clear what we will become. We do know that when he appears, we will be like him because we'll see him as he really is. And everyone has, who has, hope, has this hope in him continues purifying himself since Jehovah Elohim is pure. Everyone who keeps sinning is violating Torah. Indeed, sin is a violation of Torah. Amen? Amen. Let's go back to verse number three. Vamos al versículo tres. Let's look at verse number three. It's a very powerful verse. Observemos el versículo tres. Es un versículo muy poderoso. And everyone who has, has this hope in him continues purifying himself since Elohim is pure. Amen? Amen. We are children now of God. Somos hijos de Dios ahora. And do I have an amen to that one? Amen. We're all children of God. Somos hijos de Dios. But I, but I thought I was completely on the rock and free from sin. Pero él pensó que él es, eh, I thought I was completely on the rock. Él pensó que estaba completamente en la roca. And free from sin. Y libre de pecado. Then why do I got to keep purifying myself? Porque tengo que seguir purificándome. Let's read verse 3 again. Leamos el versículo 3 otra vez. So you got to act on the words. Que en las That's why Yeshua says, hear it. Por eso Yeshua dijo, and act on it. Y por obra. You got to do the building. He's not going to do the building. Tú que hacer la Él no lo hará. And now we go back to verse number three. Vamos a and, then, and, it, and everyone who has this hope in him continues purifying himself since Elohim is pure. Amen. Amen. See, you have to do the work of building your own house. Tú tienes que hacer el trabajo de edificar tu propia casa. You got to hear what I'm saying from the, the throne room of God today. Tú tienes que escuchar lo que él está diciendo. Because this is what the Lord wants the world to hear today. Eso es lo que el Señor quiere que el mundo escuche en este día. And the word of Elohim is pure. Y la palabra de Elohim es pura. That means the, ta the Torah, our foundation, is pure. Eso significa que la Torah, nuestro fundamento, es pura. But our hearts are deceptive. Pero nuestros corazones son engañosos. See, this is why we have to overcome the flesh. Por eso es que tenemos que vencer la carne. With the spirit. Con el espíritu. That's why when you get the the Holy Spirit. Por eso cuando <laughs> recibes el Espíritu Santo. And when you receive the Holy Spirit, you go ashalo ala bing bang. Cuando recibes el Espíritu Santo, caes hablando en lengua. That is damn demonic, is what it is. Eso es muy demonico. Eso es lo que es. Because when you receive the Holy Spirit. Porque cuando recibes el Espíritu Santo. You receive the power to overcome your flesh. Recibes el poder para vencer tu carne. You are given the, the materials to overcome your flesh. Somebody's going to help you. Se te entrega el material para que venzas la carne. Alguien te va a ayudar. Why? Because Jeremiah 17 said what? ¿Por qué? Porque Jeremías 17, ¿qué our, es lo que nos dice? Our hearts are deceptive. Nos dice que nuestros corazones son engañosos. Because our hearts have termites in it. Nuestro corazón tiene termitas en They're él. They're really small, guys. Son bien pequeñitas. But they can tear your entire house down. Pero pueden derrumbar tu casa por completo. It can cause you pain. Te puede causar dolor. Okay. See, the little things can cause you pain. Esas cosas pequeñitas pueden like when your beard dolor. gets caught in the clips. Como la barba que está, se le quedó atascada, le duele. The little things cause so much pain. Esas cosas pequeñitas causan dolor. You're very funny today. <laughs> Ow. 
See, the little termite can cause a lot of pain and cause you a distraction. Esta pequeña termita puede causarte dolor y distracción. I just turn my head and I'm like, why am I having pain in the side of my face? <laughs> I was going to say, Dr. Mark, am I having the... <laughs> I'm like, so they, these, little car, these little termites can do great damage. Estas pequeñas termitas pueden hacer un gran daño. Okay, look at verse 3 again. Observen el versículo 3. And everyone who has this hope in him continues to purify himself since Elohim is pure. Amen. Amen. You have to purify yourself. Tú tienes que purificarte a ti mismo. Because you don't want your sin touching somebody else. Porque tú no querrás que tu pecado toque a alguien más. You don't want your sin taking over your children. Tú no querrás que tu pecado eh, sobrecoja a tus hijos o caiga sobre tus hijos. Because then they stop being children and they become offspring. Ellos dejan entonces de ser hijos y se convierten en descendencia. Look at verse number four, please. Observen el versículo cuatro. Everyone who keeps sinning is violating Torah. Indeed, sin is a violation of Torah. Amen? Amen. I thought we were under grace, Yo John. Pensé que estábamos bajo la gracia, Juan. I thought we were under grace. Pensé que estábamos bajo la gracia. And this is written after Yeshua rose from the grave, right? Y esto se escribió después que Yeshua resucitó. I thought, you know, it says, you know, it says in you know, the translation, keep sinning is violating the law. En otras traducciones dice que el que se mantiene pecando está violando la ley. I thought Yeshua said the law was over on the cross. He said it's finished. Yo pensé que Yeshua había dicho que se acabó en la cruz, que se había terminado. See, every time you sin, cada vez que pecas, you let the sandman sell you another piece of property. Tú dejas que el hombre de arena te venda otro pedazo de propiedad. Every time you sin, cada vez que pecas, you let the sand man tú dejas o permites que el hombre de arena sell you some more properties. te venda más posesiones o propiedades. Ben, look at that girl at the job. Look at, she's bending <laughs> over in the camera. Miren esa muchacha en el trabajo. Maritza's not here to look at Tu esposa no está ahí para poderte ver. Maritza, Maritza. Keep pure, Maritza. Mantente pura, Maritza. Oh, now I, Ben's not here. This man, I'm cutting this man's hair. <laughs> Mi esposo no está aquí. Yo le estoy cortando el pelo a este hombre. He's got obsession on. Y tiene perfume, I pues. love obsession. Me gusta, obsession. No, it's, it's Polo. It's Ralph Lauren. Oh, Polo. Ben never wears cologne. Ben no se pone perfume. Okay. So okay. when you're sinning, cuando estás pecando, you're allowing your sinful heart to take over. Estás permitiendo que tu corazón pecaminoso tome el control. When you're sinning, cuando estás pecando, you're allowing another colony of termites into your house. Estás permitiendo que entre otra colonia de termitas a tu casa. Let me say that again. Lo va a repetir. Because Termites come in colonies. Las termitas ellas vienen en colonias. When you sin, you allow another colony to infest your home. Cuando tú pecas, tú permitas que tú permites que otra colonia invada tu casa. Every time you allow a part of the perfect laws to be removed. Cada vez que tú permites que una parte de la ley perfecta sea removida. You're allowing more termites into your house. Estás permitiendo que entren más termitas en tu casa. And you're allowing more sand to come into your house. Y estás permitiendo que entre más arena en tu casa. Because Lucifer is a real estate agent. Lucifer él es un vendedor de bienes es, él es de bienes you raíces. Gotta, you got to think of the, he's a real estate agent. Tú tienes que pensar que él es un agente de bienes raíces. And how do you call this real estate agent? ¿Y cómo es que lo llamas a él? How do you call Lucifer your real estate agent? ¿Cómo es que tú lo llamas a él tu eh, agente de bienes raíces? Dial 666. <laughs> Marca 666. And an extension 666. Y la extensión también es 666. And he's always looking for somebody to buy some more property. Y él siempre está buscando personas que compren más That's propiedad. That's why the world is infested with termites. Por eso el mundo está infestado con termitas. Now look at verse, verse 4 one last time. Observen el versículo 4 por última vez. Everyone who keeps sinning is violating Torah. Indeed, sin is a violation of Torah. Amen? Amen. See, if you keep sinning, si sigues pecando, that means you keep violating the perfect. Eso significa que sigues violando lo que es perfecto. Okay. Now, why do we keep violating the perfect? Ahora, ¿por qué seguimos violando lo que es perfecto? Go to the last scripture in lesson number two. Turn back to Bereshit 6, verse 5. Vamos a Génesis 5. Yes, 6. 6. 
Genesis 6, verse 5. Bear seat 6, verse 5. Vamos a Genesis 6, versículo 5. Why do we keep sinning? Porque continuamos pecando. Why do we keep sinning? Porque seguimos pecando. Here's why. Aquí está el porqué. Bear seat 6, verse 5. Genesis 6, 5. Bear seat 6, verse 5. Everybody got it? Amen. Jehovah saw that the people on earth were very wicked. That all the imaginings of their hearts were always of evil only. Amen? Amen. This is why we keep slipping, everybody. Por eso es que seguimos resbalando. Because look at the picture. Observen la, eh, la foto. Why aren't people arresting the child's mother? Porque las personas no están arrestando la madre de este niño. Why is the church allowing this, this poor man to come into their Porque la iglesia story. está permitiendo que este pobre hombre entre a, su, a sus eh, lugares. How did this become normal? ¿Cómo esto se convirtió en algo normal? Because once we realize the fact of Genesis 6, 5. Una vez que nos demos cuenta de este hecho de Génesis 5, 6. The imaginings of our hearts are always evil. Que las imaginaciones de nuestros corazones son siempre malas o perversas. Once we realize our hearts are evil. Una vez que nos demos cuenta que nuestros corazones son malignos. You have to first realize there's a problem so you can go fix the problem. Primero tienes que darte cuenta de que hay un problema para que puedas arreglar ese problema. Once you once your house falls over then there's a real big problem. Una once your house tu falls casa over. Se derrumbe, ahí es que ahí está el verdadero problema. Because the termites ate the main beam of your house. Las termitas eh, se comieron le, las partes principales de tu casa. So if you start seeing sawdust by the main beam of your house. Cuando tú empiezas a, a ver todo este eh, es polvo de Man, help her out. Acerrín. Acerrín. David, help her out. <laughs> sí, cuando empiezas a ver el acerrín. Once you start seeing the sawdust around Creo your house. Creo once, que es la carcoma, es una bolita. Yeah, something like that. So, sí, es acerrín. Oscar, what do you call sawdust? Es acerrín. You're a carpenter? Es acerrín. Or do you just call carcoma, it sawdust in carcoma. Spanish? Got it? Do we got it in Spanish? Es, it comes from term is carcoma. Carcoma. When you see... Carcoma. Sí, cuando veas la carcoma. Once you start seeing that, una vez que empieces a notar la carcoma, then you realize there is a problem in your house. Ahí es cuando te das cuenta que hay un problema en tu hogar. See, this child doesn't see that there's a problem. Este niño no puede notar que hay un problema. This man who is a freak doesn't see that that's a problem. Este hombre que es ahí un poco raro no puede notar que hay un problema. That he's looking like Methuselah. <laughs> Está no, como una it's medusa. look at what's on his head. Miren lo que está ahí en su cabeza. They brought a deity, a demonic deity into the Traer, Christian church. Ellos trajeron una deidad a su iglesia cristiana. Look at the picture. Observen la foto. Look at the poor child. Observen ese pobre niño. He's looking like a prostitute. He's looking like a whore. Se está viendo ahí como una ramera, una prostituta. Well, I never wear that kind of lipstick. <laughs> Yo nunca me pongo ese color de pintalabios. We've already had enough lessons on makeup here. Ya hemos traído muchas lecciones acerca del maquillaje. Don't say the kid is bad and you're putting on makeup. It's no real simple fact. No diga que el niño está malo y tú también te estás maquillando. Don't say the guy is a freak and you're, you're putting on makeup. No diga que este hombre es un poco extraño y tú también te maquillas. See, once you realize the problem, then you can fix the problem. Una vez que te des cuenta del problema, ahí podrás arreglar el problema. Once you see the, the, the termite dust in your house. Una vez que tú ves la carcoma en tu casa. Once you see that dust, you can start repairing the problem. Una vez que tú veas ese pro, esa carcoma, podrás empezar a reparar el problema. But once we understand that our offspring is going to be taken from us. Una vez que entendamos que nuestra descendencia va a ser quitada de nosotros. Because your children are going to be taken from you. Que tus hijos se te van a quitar. There are people that I know that are homosexual. Hay personas que Rabino conoce que son homosexuales. Their parents were the saddest people on the planet. Sus padres eran las personas más tristes del planeta. Okay? Why were they so sad? ¿Por qué estaban tan tristes? Because their sons were not going to have any grand, no children. Porque sus hijos no iban a tener eh, hijos. So the father realized that his, his lineage is going to die. El padre se daba cuenta de que su linaje iba a morir. Unless he's a Jew and he's like Abraham. Al menos que fuera judío y fuera como Abraham. At 120, Abraham had another six children. 
A los 120 años de edad tuvo seis hijos más. But here, why did their children get taken from them? Aquí, ¿por qué se le quitan sus hijos? Because you didn't teach them that their hearts were deceptive. Porque no les enseñaste a ellos que los corazones de ellos eran engañosos. But the parent is going to say, I want my child back, I want my little boy back. Los padres se dirían, yo quiero a mi hijo de vuelta, lo See, quiero de how vuelta. Do, how do we get our children back? ¿Cómo es que lo, eh, ganamos de vuelta a nuestros how do we, hijos? How do we as ¿Cómo nosotros como individuos eh, los ganamos de vuelta a nuestros hijos? How do we as, how do we as a como familia, ¿cómo es que lo conseguimos de vuelta? How do we as a community get the favor of God? ¿Cómo nosotros como comunidad eh, obtenemos el favor de Dios? Can Gentiles get the favor of God? ¿Será que los gentiles pueden obtener el favor de Dios? Can anybody say Nineveh? ¿Será que alguien puede decir Nineveh? Let's learn how to get that back, everybody. Vamos a, a aprender cómo obtener a Dios de What vuelta. did Nineveh do? ¿Qué hizo they repented Se arrepintieron, and they returned to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y regresaron al Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. See, now you have the tools from this lesson. Ahora tienes las herramientas de esta But now, now we need some supplies. Ahora necesitamos materiales. So for the next maybe 30, 30 to 40 minutes. Because this is only part one. We're going to have part two next week. We're going to go through some of the tools, some of the materials that you need. We're going to go on the lesson number three here. Vamos a la tercera lección. Lesson number three is bringing right supplies. Bringing right supplies builds up. Removing the supplies destroys. Fixing the termite syndrome. Amen. Esta parte se titula trayendo los suministros adecuados construye. Eliminar esos eh, suministros destruye. Reparando huh? el síndrome de la termita. What, Benjamin? I'm missing category 23. Oh, hey, well, it's supposed to be 34 categories. How do you fix the termite infestation? ¿Cómo es que tú eh, arreglas esta infesta eh, Infección de termitas. How do you fix it in an individual? ¿Cómo lo, eh, lo arreglas esto en un individuo? Family. En una familia. Community. En una comunidad. In a country. Y en un país. See, the way to do that is you need to keep the 34 categories of God. La manera de hacer esto es que debes de guardar las 34 categorías de Dios. See, the way you keep the termites away en la forma en que mantienes alejadas las termitas. It's the 34 categories of God's law. Es con las 34 categorías de las leyes de Dios. And you gotta get, gotta get rid of your termite sa snake salesman. Tienes que deshacerte de ese vendedor de termitas y de serpientes. If you only keep some of these laws. Si solo guarda alguna de estas leyes. Lucifer, the real estate agent, is going to be looking to buy some land for you. <laughs> Lucifer, el, este agente de bienes raíces, él verá cómo venderte alguna, alguna propiedad. So this is why a Christian called Kurt Franklin could say, we need some more diversity at the Dove Awards. Por eso ese cristiano, Kurt Franklin, dijo que necesitaban más eh, eh, diversidad en esos premios. You know what kind of diversity we need we need messianic artists there <laughs> sabes qué tipo de diversidad necesitamos necesitamos artistas mesiánicos allá yeah there's no messianic artists at the dove awards en ese en esos premios en esa gala no hay artistas mesiánicos so, so you know what's going to happen sabes lo que sucederá if our radio station actually does do this for the next year si nuestra radio estación él eh, logra hacer las cosas en este año next year after the holy days we're going to have our own Yavo Awards, he's coming awards for the Messianic <laughs> artists. El año que viene sí vamos a entregarle premios a los Wouldn't you like to see that sí. for the Messianic community? Eso estaría muy bueno. But here, if you only keep some of the laws, Aquí, si solo guarda parte de la that ley, real estate, that's that, that enter the Sandman, Satan is going to come knocking at your door. Ese vendedor de bienes raíces va a venir a tocarte la puerta. So let's take a look at some of the laws. Veamos algunas de las leyes. So there's 34 categories of the law. Hay 34 categorías de la ley. Category number one is God. La primera es Dios. Okay, we're going to go over the categories, but I think I'm being told I missed one here. So there's going to be 33 instead of 34. 33 veremos en vez de 34. I misnumbered Falta something. Una. Okay. So here, no, God is number one. Dios es la primera. Okay, if you remove God from your society, si remueves a Dios de tu sociedad, then you bought some, some sand in California. Has comprado arena en California. Okay. 
If number two, category number two is the Torah. Y la segunda categoría es la Torah. Category number three are signs and symbols. La tercera categoría es signos y símbolos. Okay. Category number four is prayers and blessings. La número cuatro es oración y bendiciones. Number five is love and brotherhood. La número cinco, amor y hermandad. Number six is poor and unfortunate. La número seis, los pobres y desafortunados. Number seven is treatment of Gentiles. Número siete, tratamiento de gentiles. Number eight is marriage divorce and family la número ocho es matrimonio, divorcio y familia number nine is forbidden sexual relations la número nueve es relaciones eh, sexuales prohibidas number ten is times and seasons número diez tiempos y estaciones number eleven is dietary laws número once leyes dietéticas number twelve is business practices Número 12, prácticas comerciales. Number 13 is employees, servants, and slaves. Número 13, empleados, sirvientes y esclavos. Number 14, there's vows, oaths, and swearing. Número 14, votos, juramentos y promesas. Number 15, it's the sabbatical and jubilee years. La número 15, dice los años sabáticos y del jubileo. Number 16, it's the court and judicial procedures. La número 16, el tribunal y el procedimiento judicial. Number 17, injuries and damages. Número 17, lesiones y daños. Number 18, property and property rights. Número 18, propiedad y derecho de propiedad. Number 19, are criminal laws. Número 19, leyes penales. Number 20, punishment and restitution. Número 20, castigo y restitución. 21 is prophecy. La número 21 es profecía. Number 22 is idolatry, idolaters, and idolaters' practices. Categoría 22 dice idolatría, idolatras, y prácticas idolátricas. We skip 23 and go to 24 as clothing. Nos falta la 23 y la 24 es ropa. I think idolaters' practices is number 23. The practicing. Okay, 23 is idolaters' practices. La número 3 son prácticas idolátricas. Number 24 is clothing. La número 24 es ropa. Number 25 is the firstborn. La 25 el primogénito. Number 26 is Kohanim and Levitim. La número 26 eh, Kohanim y Levitas. Number 27 is Truma, tithes and taxes. La número 27 es Truma, diezmos e impuestos. E number, impuestos. Number 28 It's the temple, the sanctuary, and sacred objects. La 28 es el templo, el santuario y los objetos sagrados. Number 29 is sacrifice and offerings. Número 29 es sacrificios y ofrendas. Number 30 is ritual purity and impurity. Número 30 pureza ritual e impureza. Number 31 is lepers and leprosy. 31 leprosos y lepra. Number 32 is the king. 32 el rey. Number 33 is Nazarites. 33 nazareos. And number 34 is Wars. Y la 34 es guerras. Okay. In number 10. La número en el 10. Let me just see if it matches. I might have two documents open. Number 10. Número 10. Times and seasons. Dice hay tiempos y estaciones. There are 36 laws in this category. Hay 36 leyes en esta categoría. Let's look at one of the laws. Veamos una de ellas. Let's turn to Shemot Exodus chapter 23 verse 12. Vamos a Éxodo 23 versículo 12. This is category number 10. Esta es la categoría 10. And there are 36 laws. We're going to look at maybe one or two. Number, we're going to look at two of the laws. Hay 36 leyes y veremos dos de ellas. But actually in verse 12, Pero en el 12, there's a bunch of different things. There's a bunch of laws in that. Okay, by doing these things, y al hacer estas cosas, you build your house on the rock with proper materials. Edificas tu casa en la roca con los materiales apropiados. So let's see what Jehovah says in number 10. Vamos a ver lo que Jehovah dice en, en el versículo 10. Okay, this is Shemot Exodus chapter 23 verse 10, uh, 12. Vamos a Éxodo 23, 12. For six days you are to work, but on the seventh day you are to rest, so that your ox donkey can rest and donkey can rest and your slave girl's son and the foreigner be renewed amen, amen. see by doing these laws that we find in here al poner por obra estas leyes que encontramos aquí by doing this law that we find in verse number 12 al poner por obra estas leyes que se encuentran en el versículo 12 you will build up your society tú edificarás a tu sociedad by removing this law y al removerlas everybody look up 
todos miren hacia Look at arriba. the picture on the monitor there. Observen las fotos que están ahí en la pantalla. When you remove this, you, you, it is easy to get what you see on the picture. Cuando remueves esto, es fácil obtener lo que ves ahí en la foto. See, it all depends the materials you use to build your home. Todo depende en los materiales que utilizas para edificar o construir tu casa. Now, verse 12 again. Versículo 12 otra For vez. For six days you are to work, but on the seventh day you are to rest so that your ox and donkey can rest and your slave girl son and the foreigner be renewed. Amen? Amen. So here, this is a pure word to kill the termites. Aquí esta es una palabra pura para matar las termitas. Six days we are commanded to work. Seis días se nos ordena que trabajemos. This is a foundation part of God's community. Esta es la parte fundamental de la comunidad de Dios. Okay, this is a foundation stone of God's community. Esta es la piedra angular de la comunidad de Dios. All the families of the earth are supposed to be working six days. Todas las familias de la tierra están supuestas a trabajar por seis días. Now look at verse number 12 again. Observen el versículo 12 otra vez. For six days you are to work, but on the seventh day you are to rest so that your ox and donkey can rest and your slave girl son and the foreigner be renewed. Amen? Amen. Wait, what did that say in verse number 12? Un momento, que es lo que nos dice el versículo 12? That the, the, the Shabbat is for the foreigner. Está diciendo ahí que el Shabbat es para el extranjero. Then why are the Jews hiring Goyim to come work in their house on the Shabbat. Porque los judíos están empleando gentiles para que vayan y trabajen en sus casas en los Shabbat. See, when we, we keep these laws for everybody, eh, guardamos estas leyes para todo el mundo. See, see, here we're supposed to work six days. Aquí debemos trabajar seis días. But enter the Sandman. Pero ahí entra el hombre de arena. Enter the Sandman. Ahí entra el hombre de arena. We're not supposed to work six days. No estamos supuestos a trabajar seis días. Why don't you have a nice weekend? <laughs> Porque no libras los fines de semana. The Sandman sold us we're supposed to have two days off. El hombre de arena nos vendió que debi de debiéramos de tener libre dos días. How many people's job wants, wants them available seven days a week? ¿Cuántos eh, de los trabajos de ustedes quieren que ustedes estén disponibles siete días a la there semana? So Hay tantos lugares allá afuera que quieren que tú estés disponible siete días a la semana. Enter the Sandman. Ahí entró el hombre de arena. The Sandman makes the going work for the Jews on the Shabbat. El hombre de arena hace que los gentiles trabajen para los judíos en el Shabbat. The Sandman changed the seventh day of the Shabbat to the first day of the week for Shabbat. El hombre de arena cambió el séptimo día que es el Shabbat por el primer día de la semana. Okay, so let's read verse 12 one more time. Leamos el versículo 12 otra vez. For six days you are to work, but on the seventh day you are to rest, so that your ox and donkey can rest, and your slave girls son and the foreigner be renewed amen amen so here it's very clear in verse number 12 aquí está muy claro en el versículo 12 and this is what the gen the most messianic congregations do not teach y eso es lo que no enseñan la mayoría de congregaciones mesiánicas because they teach that the foreigner does not have to keep the shabbat ellos enseñan que el gentil el extranjero no tiene que guardar el shabbat then why in genesis chapter 2 verse 3 porque entonces ahí en genesis uh, Why did God, Genesis 2, verse 3, en Genesis 2, 3, why did God give the Shabbat to the Gentiles? Porque Dios le entregó el Shabbat a los gentiles. Because no, Abraham was not born yet. Abraham aún no había nacido. See, the, the, the sand man makes you buy sand from him. El hombre de arena hace que tú le compres arena. Okay, so let's take another look. See, when you keep these laws, you get a blessed society. Cuando eh, guardas estas leyes tendrás una sociedad bendecida see, bienaventurada. When you, when you remove these laws, y cuando las remueves, you get what you see in the picture that's up on the monitor. Obtendrás lo que se puede ver en la pantalla. So now let's go to another law about times and seasons. Vamos a otra ley de tiempos y estaciones. Turn to Numbers chapter 10 verse 10. Vamos a Números 10:10. Verse 10 verse 10. Números 10:10. Numbers 10 verse 10. Número 10, 10. Hold on a second. Got a tally is getting in the way of the chair. Numbers 10, verse 10. Número 10, 10. 
Numbers 10, verse 10. Número 10, versículo 10. Also on your days of rejoicing at your designated times and on Rosh Kodesh you are to sound the shofar, the trumpets over the burnt offering, offerings, over the sacrifices of your peace offerings. These will be your reminder before you, Elohim, I am Jehovah your Elohim, amen? amen. So these are, this is a, the foundation that was built on rock. Este, este fue el cimiento que fue establecido en la roca. Okay, the rock says the days of rejoicing. La roca dice los días de vuestras solemnidades. These are Jehovah's days, not the rabbis or the church days. Estos son los días de Jehovah, no los días de los rabinos o de la iglesia. See, in verse number 10, it says there are designated times during the year. En el versículo 10 se nos dice que son tiempos designados durante el año. Look at verse 10 again, please. Observe en el versículo 10. Also, your dates of rejoicing at your designated times and on Rosh Kodesh, you are to sound the trumpet over your burnt offerings and over the sacrifice of your peace offerings. These will be your reminder before your Elohim. I am Jehovah your Elohim. Amen. Amen. So here, Jehovah says these are days to rejoice. Aquí Jehová está diciendo que estos son días de alegría. Now what if you remove those days? ¿Qué tal si remueven esos días? And replace them with pagan Halloween. Y lo, repla lo reemplazan con el día de los muertos o las brujas. Oh, okay, so most of the church is not doing Halloween. La mayor parte de la iglesia no está celebrando eh, la noche de las brujas o de los muertos. But they are selling Easter, celebrating Easter. Pero sí Easter. están celebrando la cuaresma. And all the church is celebrating Christmas. Todas las iglesias celebran Navidad. But here, when you remove God's ordained times. Aquí cuando tú remueves los días ordenados de Dios. When you remove the foundation of your society. Cuando remueves el cimiento de tu sociedad. Then the Sandman comes in to sell you some more property. El hombre de arena entra para venderte posesiones o propiedades. Now here it also says in Leviticus 23. Aquí también lo dice en Levítico 23. Three times. Dice tres veces. It says no matter where you live. Tres veces dice no importa dónde viva. Let me say that again. Lo va a repetir. Three times in Leviticus 23. Tres veces se dice en Levítico 23. It says no matter where you live. Ahí dice, no importa donde vivas. So if your society holds on to these things, si tu se a estas cosas, you will be blessed. Serás bendecido. But if your society removes these things, Pero si tu estas eventually cosas, the Lord is going to let you get taken over by Gog and Magog. El Señor va a a y Magog que se de ti. But the Sandman says, oh, you only got to do those when you live in Israel. El hombre de arena dice que solo tienes que observar esto cuando vivas en Israel. But here in, Ver in Leviticus 23, Pero aquí en Leviticus 23, in Viacra 23, it says three times. En Leviticus 23 dice tres veces. No matter where you live, forever. Donde quiera que mores, y eso es perpetuamente. Okay, so the Sandman, el hombre de arena, has taken your foundation away, ha quitado tu cimiento, and says, you only got to do them up to the cross. Y dijo, solo tenías que hacer, que hacer todo esto hasta la cruz. See, the rock says, teach your children about these days. La roca dice, enséñale a tus hijos acerca de estos días. Look at verse 10. Observen el versículo 10. Also, on your days of rejoicing at your designated times in Rosh Kodesh, you are to sound the trumpet over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings. These will be your reminder before Jehovah your Elo before Elohim. I am Jehovah your Elohim. Amen. Amen. So if you didn't understand verse 10, si no entendiste el versículo 10, he said this is a reminder before Elohim, the Father, the Son, and the Spirit. Él está diciendo que esto es eh, en memoria de Jehová Elohim, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And then he says, I am Jehovah your Elohim. Y él está diciendo ahí, yo soy Jehová vuestro Dios. So he's stamping his name on to these laws. Él está sellando su nombre en estas leyes. But when you remove these laws Pero cuando remueves estas leyes from your family, de tu familia, from your, your community, de tu comunidad, from your state, de tu estado, your country will eventually come to destruction. Tu país eventualmente caerá en destrucción. You will eventually come to destruction. Tú eventualmente serás destruido. Your not your children, no not your children, your offspring will be taken from you. Tu descendencia se te quitará. And given fully to Satan as what's happening a lot in the world. 
y se le entregará completamente a Satanás como está sucediendo mucho en el mundo. See, the proverb says we should teach our children at home. El proverbio dice que debemos instruir a nuestros hijos See, en la casa. Teach the child the way that they should go. Enséñale por el camino que debe de andar. The sand, the sand man says, el, el hombre de arena dice, You don't need to learn these old things. Tú no necesitas aprenderte esas cosas viejas. Let's go to the next part. Vamos a la siguiente parte. Let's go to signs and symbols, number three. Vamos a tiempos y estas uh, señales. Let's turn to Genesis 17, please. Vamos a Genesis 17. Genesis 17. There are five laws and signs and symbols. Hay cinco leyes de signos y símbolos. Okay. Now we're laying the foundation for something else at the end of the lesson. Estamos poniendo el cimiento para algo más que viene en la lección. Genesis Bereshit 17. Genesis 17. Verse 11 and 12. 11 y 12. Genesis 17, verse 11 and 12. Genesis 17, 11 y 12. This is uh, category number three. Esta es la tercera categoría. This is laws 17 through 21. Eh, son las leyes 17 hasta la 21. There are five laws in that category. Hay cinco leyes en esa categoría. You are to circumcise, you are to be circumcised in the flesh of your foreskin. This will be a sign of the covenant between me and you. Generation after generation, every male among you who is eight days old is to be circumcised, including slaves born within your household and those bought from a foreigner, not descended from you. Amen. Amen. So here, this is a pure word of the rock. Aquí esa es la palabra pura de la roca. Now here, this was given way before Israel was a nation. Esto se entregó antes de que Israel se convirtiera en una nación. Okay, what is another key part of this? ¿Cuál es otra parte clave de, clave de todo esto? The, 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 the law of circumcision la ley de la circuncisión. was given when we were not even in the land of Canaan. Se nos fue entregado aun cuando no estábamos en la tierra de Canaán. So when anybody says we only have to do the laws when we're in Israel. Si alguien dice que solo debemos de observar las leyes cuando vivamos en Israel. This was given before Israel was a nation. Esto fue entregado antes de que Israel se convirtiera en una nación. This law was given before the Torah was given to Moshe on paper. Esta ley fue dada antes de que se le diera la Torah a Moisés. And in verse 11. It says you are to be circumcised in the flesh of your foreskin. Dice que se te circuncidará la ley de la el prepucio. This is a sign of the covenant. Esta es la señal del pacto. Then in verse number 12 it says generation to generation or in Hebrew olam forever. En el versículo 12 dice de generación en generación en el hebreo olam. Now let's look at verse Hola. number 12. Let's read, verse, let's read verse number 12. Leamos el versículo 12. Generation after generation after every male among you who is eight days old is to be circumcised including slaves born within your household and those bought from a foreigner not descended from you. Amen? Amen. So it is very clear. Es muy claro. It is very clear es muy claro. that the Gentile has to be Circumcised, the Gentile male has to be circumcised. El gentil, el gentil tiene que circuncidarse, el hombre gentil. Could it say the foreigner not descended from you? Dice que el extranjero que no fuera de tu linaje. But the Sandman, Pero el hombre de arena, that realtor that you dial 6664, <laughs> He says this law is only for the Jews. Él está diciendo que esta ley es solo para los judíos. The Sandman says this law stopped at the cross. El hombre de arena dice que esta ley se detiene en la cruz. He's saying I've got a real good piece of property in New Jersey here for you. <laughs> él está diciendo que él tiene una buena propiedad, una buena tierra aquí en New Jersey. Or maybe a piece of property on Long Island. Island. You, no, you can't say Long Island. You got to say Long Island. Long Island. Long Island. Okay, so the Sandman says, El hombre de arena dice, there's no need for the circumcision. Que no hay necesidad de circuncisión. Jesus is the sign of the covenant. Jesus es la señal del pacto. 
See, when you remove the laws of God, Cuando remueves las leyes de Dios, look at the picture on the monitor, everybody. Esa foto que está ahí en, en la pantalla. Because you can't say that's wrong no puedes decir que eso está mal. and have uncircumcised males in your house. Y tener hombres incircuncisos en tu casa. Now let's go to another sign. Vamos a otra señal. Devarim, Deuteronomy chapter 6, verse 9. Deuteronomio 6, 9. Devarim, Deuteronomy chapter 6, verse 9. Anybody learning anything here today? Están aprendiendo algo en este día. See, when you do these things, you build your society on the rock. Cuando haces estas cosas, edifica tu sociedad en la roca. When you remove these things, you build your house on the sand. Y cuando las remueves, edificas la sociedad en la arena. Deuteronomy 6, verse 9. Deuteronomio 6, 9. Deuteronomio 6, verse 9. Deuteronomio 6, 9. And write them on the door frames of your house and on your gates. Amen? Amen. You have to write the words of God on the door frames of your house. Tienes que escribir las palabras de Dios en, las, en los marcos de tus puertas. You have to place puertas. one of these a minimum on the door frame of your house. Tienes que colocar una mesusa por lo, en los marcos de las puertas de And tu if casa. you have a gate on your house. Y si tienes un portón. This is something called a mezuzah. It contains this verse that we're reading here. Eso es algo que se llama mesusa y contiene el versículo que acabamos de leer. And there you see the kosher root that is still in there. Ahí está. Okay, you see the paper that is in there. The word Ahí of God in papel. Hebrew is in there. And it looks like this. It is the word of Torah that you put on your house. And if we're to do the holy days no matter where you live, y si los días santos, no donde vivamos, then God says no matter where you live, Dios dice, no importa donde vivas, you're to put the words of my, my Torah on your homes que poner las palabras de mi Torah en tu hogar. so that your children can see it. Para que tus hijos puedan verla. But the Sandman says, I can't do that. I live in an apartment. El hombre de arena dice, pero yo no puedo hacer esto. Vivo en un apartamento. I can't do that. I live in an apartment. Vivo en un apartamento. God first. Dios primero. God first. Dios primero. And then if somebody tries to tell you to take it down, say, I know a good lawyer that's Jewish. <laughs> si alguien te dice que lo quites, tú le dices, yo conozco un buen abogado judío. Okay. But the Sandman comes in and says, you don't need to do that. You live in an apartment. The Sandman says, it doesn't mean you, gotta, you can put a mezuzah on your door. It said, write them on the door frames of your house. This is written and I'm putting it on the door frame of my house. House. Is this not the word of God? This one is not on my house. It is here for uh, an, uh, a, um, an example. Ese es un ejemplo que el rabino te está mostrando. But if you come into our sanctuary, what's on the door, Pero Rabbi? Pero si entras al santuario, ¿qué es lo que se encuentra? We en have a mezuzah on the door frame of our house here. Ahí está la mezuzah en los marcos de la puerta de nuestra casa. Now aquí. you go down to the pagan Guatemalans downstairs. Ahora si tú bajas a... Eh, don't, eh, donde los paganos que están abajo. The Guatemalans downstairs don't have one of them on their door. Ellos no tienen ninguna mezuzah en sus marcos. But what, why do they call him Jesus and they say, Lord, but they don't do what he said to do. Lo están llamando Jesús, pero no hacen lo que él le pide que haga. Because they're following the Sandman. Están siguiendo al hombre de arena. So you want to do this so your children see it on your house. Tú querrás hacer esto para que tus hijos lo vean en tu casa. But if you don't have it on your house. Pero si no la tienes en tu casa. Then your offspring are not going to have it on their house. Tu descendencia no la tendrá en sus casas. Because you didn't give them the tools or the supplies for their lives. No le entregaste las herramientas ni ni lo, los materiales para su vida. You see how easy how how the sandman works here. Ves cómo funciona es el hombre de arena aquí. You see how the termite syndrome happens, everybody. Ves cómo sucede este síndrome de la termita. You see how easy the word of God gets removed. Ves que tan fácil es removida la palabra de Dios. Well, that's just for the Jews. Eso es solo para los judíos. I got I got a circumcised heart. Yo tengo un corazón circuncidado. 
I don't need to be circumcised in my flesh. Yo no, es, no, no, no necesito circuncidar no, mi carne. No, you got a termite filled heart is what you got. No, tú lo que tienes es un corazón lleno de termitas. I don't have to cover my head. Um, that's only for the married women. No tengo que cubrirme el pelo. Eso es solo para las mujeres casadas. See, the way the Sandman works, everybody. En la forma en que opera este hombre de arena. He works on the simpler laws first. El trabajo opera con las leyes simples primero. Because men don't like anything bad to happen to their penises. Porque a los hombres no les gusta que les suceda nada malo a sus penes, a sus partes privadas. You mean, you mean, you mean, I gotta, yes. Tú quieres decir que tengo que, yes, sí, you do. Sí, tienes que hacerlo. No, man, it's gonna hurt you. No, eso dolerá. Stop being such a girl. <laughs> no, that, that's, that's even bad for the girl to say to the girls. Stop being such a wimp. See, I don't need to put that on my house because it really doesn't say mezuzah. No necesito poner eso en mi casa porque ahí no dice realmente mezuzah. Well, then take a, take a magic marker and write it on your house. <laughs> If you don't want to do it, if you don't want to do this, take a wood-burning tool and burn it into your door. Si no quieres hacerlo de esta forma, grábalo en tu en tu puerta. Okay, all right. So here, take a, a sharpie and mark your door. Toma ahí un marcador y marca todo esto en tu puerta. But the Sandman works on easy laws first. Pero el el hombre de arena él opera primeramente con estas leyes que son fáciles. The Sandman grooms people with the easy laws. El, ahí los acomoda a ellos con las leyes fáciles. So now when the Sandman gets to category eight, Ahora cuando este hombre de arena llega a la octava categoría. What was category eight? ¿Cuál fue la categoría número ocho? Marriage, divorce and family. Dice matrimonio, divorcio y familia. Then it's easy to have sex without marriage. Entonces ahí será fácil tener relaciones sexuales sin casarte. So now you can have sex without marriage. Ahora puedes tener relaciones sexuales sin casarte. You have children without the word of God. Hijos sin la palabra de Dios. Now you get to category nine. Ahora vamos a la, a la categoría número nueve. And, and number nine is forbidden sexual relations. Y la número nueve son relaciones sexuales prohibidas. Everybody look up at the monitor. Todos miren ahí la pantalla. How did we get here? ¿Cómo es que llegamos hasta esto? Satan got rid of the, law, the, the other laws first. Satan hace deciso de las otras leyes primero. You don't have to keep the Sabbath. No tienes que guardar el Shabbat. You don't got to keep the holy days. Ni los días santos. He's like a Muslim. He knows how to wait for things. Él es como un musulmán. Él sabe esperar. Well, the Muslims are his tools. Los musulmanes son su herramienta. See, you remove category 23 or something. Si remueves la categoría 23 o algo así. You remove the, the signs and the signs category. Si remueves la categoría de los signos y then, símbolos. Then you get to everybody loves to have sex. Come on, guys. Entonces llegarías a la parte porque a todos les gusta tener relaciones. I'm not going to marry a woman I haven't had sex with. The world says I'm not going to buy that car without chest no driving. El mundo dice que no se casará con una mujer que no haya probado primero. Okay, that's what the school is teaching. Eso es lo que está enseñando la escuela. And then you get the category number nine. Si vas a la categoría nueve. In Houston. In Houston. This week they approved getting rid of category number nine. Esta semana aprobaron el deshacerse de la categoría número nueve. As of Thursday they approved getting rid of category number nine. Desde el jueves aprobaron deshacerse de la categoría número nueve. So once you remove category nine. Una vez que remueves la categoría nueve. Then when the Sandman goes up to category number one. Cuando el hombre de arena vaya detrás de la primera categoría. You remove the other 33 categories. Categories. It is easy to get rid of God and the Ten Commandments. Sería fácil de remover a Dios y los diez mandamientos. Because category number one has ten commandments in it. Porque la primera categoría tiene diez mandamientos en ella. Because once you get rid of the hundred, uh, the other hundred, six hundred and three. Laws. Una vez que te deshaces de las otras 603 leyes. The last 10 are not so hard to get rid of, right? Las otras 10 no son tan difícil de deshacer. See, we need to build our individual lives on the rock. Necesitamos construir nuestra vida individual en la roca. We need to build our families on the rock called Yeshua. Y nuestras familias en la roca que se llama Yeshua. We need to build our communities on the rock called Yeshua. Nuestras comunidades en la roca que se llama Yeshua. We need to build our nation on the rock. Called 
called Yeshua. Y nuestra nación en la roca que se llama Yeshua. And he is the same yesterday, today and forever. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And why do we need to build our family and our nation and our towns on the, the rock? Y por qué necesitamos eh, eh, edificar nuestra nación, nuestra familia en la roca? Because the Sandman has entered the world. Porque el hombre de arena ha entrado al mundo. There, there is not a termite syndrome that can't be fixed by the, the his pure full word. No hay un síndrome de termita que no podamos arreglar por su palabra pura. You can build up your life or destroy your life. Tú puedes construir tu vida o puedes destruirla. By the adding or the removing of God's word into your family and in your community. Al quitar o añadir a la palabra de Dios en tu familia o en tu comunidad. The main purpose is here. El propósito principal aquí. It all depends the materials you're using on what foundation. Todo depende de los materiales que utilices en el cimiento. This is the end of lesson number one. Este es el final de la primera lección. Tune in next week. En la próxima semana. For termite syndrome number two on BGMC TV. Amen. 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 Why don't we just bow our hearts for one moment, please? Inclinemos nuestros corazones. Thank you, Lord, for this beautiful lesson you gave us today. Gracias, Señor, por esta hermosa lección que nos entregaste hoy. Let us build our lives on your word. Permite que edifiquemos nuestras vidas en tu palabra. If you're out there today, si estás allá afuera hoy, and you have not built your life on the rock called Yeshua, y has construido tu vida en la roca que se llama Yeshua. He is a foretold Messiah found in 394 places in the Old Testament. Él es el Mesías que se anunció en el Antiguo Testamento. And he is knocking on your heart today. Y él está tocando a tu corazón en este día. He's saying you got termites and I'm the exterminator. Él está diciendo que tú tienes termitas y que él es el exterminador. And he wants to clean out your life. Y él quiere limpiar tu vida. But you got to let him in first. Tienes que permitirle que entre primero. You got to you got to give him every part of your life. Tienes que entregarle toda parte de tu vida this lesson has touched your life si esta lección ha tocado tu vida and you want to repent to Yeshua y quieres arrepentirte ante Yeshua say these words but mean them in your heart y estas palabras y siéntelas en tu corazón overcome your deceptive heart with your spirit vence tu corazón engañoso con tu espíritu say Yeshua dile Yeshua I believe that you are Messiah yo creo que tú eres el Mesías but I've had many problems pero yo he tenido muchos problemas I have a termite problem. Tengo un problema de termitas. And I know that you're a carpenter that can fix my life. Y yo sé que tú eres un carpintero y que puedes arreglar mi vida. I'm letting you into my life now. Te estoy permitiendo entrar a mi vida ahora. I ask you to wash me. Te pido que me laves. Clean me. Que me limpies. Make me something new. Que me hagas de nuevo. You've done that for the very first time. Sí, hiciste esto por primera vez. And giving your heart, mind, soul, and spirit to Yeshua. Y le entregaste tu corazón, alma, cuerpo y espíritu a Yeshua. Then you are born again. Has nacido de nuevo. But Yeshua said this. Pero Yeshua dijo esto. That if you don't profess him before man. Que si no lo profesas delante de los hombres. Then he will not profess you before his father and his angels. Él no te profesará delante de su padre y sus ángeles. So if you give your life to Yeshua for the first time and you're in this sanctuary. Si le entregaste tu vida a Yeshua por primera vez si estás aquí en el santuario. Just slip up your hand so we can pray with you. Levanta tu mano y oraremos por ti. Amen. If you're hearing this on radio, television, or internet. Si estás escuchando esto en radio, televisión o internet. Just let us know so we can pray with you. Déjanos saber y oraremos por ti. In Yeshua's name, and everybody said. En tu nombre, Yeshua. Amen. 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 Marisol, you gave your life to the Lord. Coming out of Catholicism in to walking the way, the truth, and the life. Amen. Let's give her a hand. All rise. Amen. Let's pray for Marisol. Why don't we all rise? You guys have been sitting for three hours, four hours, four hours. All right, let's pray for Marisol. She's been among us for a couple of weeks now. And through the holy days, she's leaving Catholicism and becoming a messianic follower of the way. Amen? Amen. Amen. Let's pray for Marisol. Everybody extend their hand to Marisol. Thank you, Lord, for Marisol. Thank you, Lord, that she has left the idols and made you the Lord of her life. As we pour the oil, the anointing oil on her brain, let her become one with you, Lord. Become her beloved husband. Touch her mind so that she understands the laws that you want her to do. Amen. Let her sell the sand and build her life on the rock. Let her 
have the full armor of God placed upon her. Protect her now as she leaves the idols behind. The family will try to bring her back to the old ways. But let her go back to the ancient path now that she's chosen the right path. Let her have a heart, mind, soul, and, and give her your, your strength for her life now. Your name is Yeshua, and everybody said, Amen. 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 <laughs> Isa Yehovah, Panabole, Kabiasem, Laka, Shalom. May Yehovah bless you and keep you. May Yehovah make his face shine on you and show you his favor. May Yehovah lift up his face toward you and give you his shalom. Yehovah te bendiga y te guarde. Aga resplandecer Yehovah su rostro sobre ti. Haide timer su recordia. Yehovah hace ti su rostro y ponga en ti shalom. In the name of the one who gave his life for our lives. In his name in Yeshua. And everybody said, Amen. Shabbat Shalom, everybody. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnants Call each and every week. You can listen to the full message on our website, BethGoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnants Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures 
searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our king's word. We close this Shabbat together with the reading of the New Week's parasha. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.